zwei brandneue Folgen. Jede Woche bleibt die Welt kurz stehen. Wenn sie dann Max und Sebi analysieren, was aktuell so in der Szene passiert. Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zur Klangküche. Mein Name ist Max und da sind Sevi und äh, Sina am Start für euch heute. Wie auch jede Hallo. Woche. Guten Tag. Außer letzte Woche, die ging nicht. <lacht> ja. Ja, ja, ja. Max, ich habe mich extra zurückgehalten, damit wir nicht uns wieder... Ich habe es gemerkt, deswegen habe ich gerade volle Kanne <lacht> ausgeschweift hier. Ja. ja. Ähm, ich freue mich, dass wir wieder am Start sind ähm, und ich freue mich auch, dass Sinan wieder fit aussieht. Yeah. Ja, du hast, also bald hast du wirklich diesen ähm, Will Smith-Effekt, ne? Also ich kenne dich jetzt seit 15 Jahren oder so, aber siehst immer noch aus wie am ersten Tag. Das ist Alter, crazy, der Dude ist wie H.P. Baxter. Das, das, <lacht> das sind die kleinen Sachen. Äh, der Bart wird immer grauer. Ja. Den, den, teilweise habe ich jetzt so weiße Stoppel schon, weiß. Ja, ja, aber das macht dich nicht älter, sondern mehr sexier. Also, ja, ne? wahrscheinlich. Also ich <lacht> ich habe Glück, ich hab Glück ähm, bis jetzt kriege ich noch keine Falten, das ist ganz glücklich. Haare sind mir schon mit 20 ausgefallen. <lacht> weißt du, ich habe einfach sehr früh mit, mit bestimmten Alterungsprozessen angefangen. Ach so, also, ja. <lacht> Stell dir mal vor, jetzt, mir wären jetzt mit 35 die Haare ausgefallen, dann hättest du gesagt... Boah, krass, ich kenne den Sinan noch ja, mit ja. Anfang 30, da hatte der noch voll die Mähne. Nee, die hatte ich seit ich 20 bin nicht mehr, ne? Das ist Ach, dann genetisch bei dir, ne? Hinten raus ist es ein Vorteil. Ja, ja. Okay. Das war super früh. Also schon, ich kann mich erinnern, so mit 17, 18 habe ich schon so manchmal gemerkt, hier so Crazy, ne, Geheimratsecken mhm. und so, und dann habe ich so an den Haaren, da habe ich so ein bisschen gezogen, habe ich so gemerkt, krass, die haben gar keinen. Aber ich muss sagen, Ding, ich könnte mir dich ne? auch ohne Glatze gar nicht vorstellen. Also das, das passt einfach auch zu dir. Ich, Gott hat es lieb gewollt bei dir, glaube ich. Aber das war. Ja, ja die steht dir gut. Glatze. Form, Form, Form ist auch in Ordnung. Ich sage auch Was echt, also ähm, ich, ich fliege <lacht> no. ja, flieg ja, flieg ja öfter in die, in die Türkei. Und das ist so lustig am Flughafen, ne? Du siehst immer am Flughafen die ganzen operierten Männer, die haben dann alle diesen, diesen, ähm, diese ja, Pflaster ja. hier überall, weil die alle in die Türkei fliegen, um ihre Haare mhm. operieren ja, zu lassen. Hier ne? zu teuer ist. Und die ganzen Frauen haben alle Pflaster auf der Nase. <lacht> das ist so voll, voll der Schönheitsoperationstourismus äh, geworden. Ich finde das irgendwie alles, ich weiß nicht. Ja, Mann. Ganz merkwürdiger Trend. Ja, für mehr Beauty-Tipps, ne, wendet euch an wwwinfo at äh, <lacht> Genau. <lacht> ja, ich, ich, äh, demnächst mal, ich, hab ich euch erzählt, dass ich von einem, ähm, durch, also mein YouTube-Dasein, du kriegst dann immer so Angebote für hier irgendwelche, Kollaps. hast du Bock, Werbung zu machen. Mhm. Und da war auch dabei, Haartransplantation, ne, hätte ich quasi, ich weiß nicht genau, ob komplett umsonst, aber die hätten mir einen super Deal gemacht. Haare transplantieren in der Türkei und ich hätte das bewerben sollen. Da habe ich gesagt, ey, wisst ihr was? Danke. Danke, nein. Ich war gerade, ich habe so eine ähnliche Story äh, gerade, die kann ich mal eben hier reinhauen. Ähm, ich war vorhin joggen und dann habe ich Podcast gehört und dann im Podcast kam Werbung. Und dann für irgendein Gesundheitsprodukt war das. Ich weiß gar nicht mehr genau welches, also war mir auch egal. Aber dann zum Schluss empfohlen bei Influencer Ina so und so. Aber ey, was ist das wert, wenn irgendein Kack-Influencer ja, das Vielleicht empfiehlt. kennst du diese Influencer, also, ja, auch verdienen die natürlich. Ne? Ich hätte jetzt je, je so Doktor mal. so und so oder das Labor ja. so und so empfiehlt das, aber ein Influencer. <lacht> also wenn, wenn ein Influencer etwas empfiehlt, dann heißt das ja einfach nur, er hat Geld dafür bekommen. Das heißt ja sonst, ja, echt. sonst heißt das, das gar das, nicht. Das war ich so war voll irritiert. Ich bin voll rausgekommen in dem Moment. Also, also ja, weißt du, wenn, wenn, dann würdest du sagen, keine Ahnung, irgendein... Ein Arzt, ein Wissenschaftler empfiehlt, ein Profi vielleicht, ja, also sagen wir, keine ja. Ahnung, Roger Federer empfiehlt diesen Tennisschläger, genau. ja. aber ein Influencer, dessen Job es ist, einfach für Geld. <lacht> einfach nur Sachen in die Kamera rein. Also <lacht> ich kann euch auch gerade ja. was Schönes empfehlen, Komisch. weil ihr gerade so schöne Stories erzählt habt. Äh, hat sogar was mit Musik zu was tun. Du ich uns? kann euch das neue Neptunica Hypertechno Volume 1 Sample Pack empfehlen, Alter. Ich habe gerade ein Sample Pack gelauncht vor 
Eine halbe Stunde, Digga. Siehst du? Siehst du? Das, ist, das ist genauso viel wert, wie sowas zu sagen. Der Tunika empfiehlt sein eigenes Produkt. Mach so keinen Scheiß. Ja, aber ja, dann komm, ich, erzähl mal mehr. Wo kann ja. ich das ähm, nutzen? Äh, nee, nee, Tunika-shop.com tatsächlich. Wir machen das alles, wir machen das ah, alles privat, das privat selber. 230 Samples da ah, drin. Okay. Alles sehr, sehr fokussiert auf Hypertechno-Kicks und Drums. Weil es nochmal das Genre einfach ausmacht. Ein paar Bassfonds sind auch dabei. Und äh, wir haben da irgendwie wirklich Tage und Wochen dran gesessen. Mit Shop, mit allem drum und dran. Und gerade in Online gegangen. Nice. Und ich sehe gerade immer voll geil. Ähm, wir machen das über Shopify, ist kein Geheimnis. Und da kommen immer die Bestellungen mhm. rein, gerade nacheinander. Das ist ganz cool zu sehen. Ah, also lohnt cool. sich schon mal. Das macht Mach, Spaß, ist ne? schön. Ist schön zu sehen, vor allem, weil so viel Arbeit <lacht> drin steckt. Hashtag, Hashtag, Hashtag Werbung. Und eigener Sache auch. Also falls ihr Bock habt auf Hypertech Samples, wir, guckt gerne mal vorbei. Ja. Guck mal, wir wussten das gar nicht, Sino, ne? Also es nee. war nicht nee. abgesprochen. Ähm, aber ich kann einfach euch überrascht. Ihr kriegt aber eine Freedom auf jeden Ordnung. Fall. Die schicke ich euch gleich rüber. Oh, völlig das okay. ist eh, genau. Ich, ich habe da mal meine kann, Frage. Weißt du, ganz kurz, dann kannst du nämlich echt machen, äh, empfohlen von Sino. Genau. Weißt du, das ist Oder empfohlen von der Kleinküche. Können wir dann auch? Alles geht alles. Schön. Die Klangküche ist auch eine Influencer. Eine Frage, habt ihr die Samples dann auch benutzt in den letzten Produkten? Tatsächlich, wir haben sogar ja, wir haben sogar schon, ne? einzelne Produktionssachen bei uns rausgerendert, also so Filz zum Beispiel, die wir selber gebaut haben, oder gelayerte Base mhm. Towns und sowas. Also ist alles mit dabei, quasi auch von der Tunika Sachen, die wir selber gebaut haben. Ne? Also wir haben ja, nichts gekopiert irgendwie, wir haben wirklich die, also was heißt die meisten, wir haben immer uns Mühe gegeben, dass alles immer unique klingt, auch wenn wir uns irgendwie Layer Okay, ganz kurz nochmal jetzt zum Mitschreiben, ich will da mal gerade auf die Seite ja, gehen. Wie ja, heißt tunica die? Tunica-shop.com Ja, ich pack das in die Show Notes rein und genau. könnt ihr da... Ja, viel zu lange. Ich, ich brauche das jetzt sofort, ey. <lacht> Neptunica minus Shop. Da. Ist ja gerade im Handy. Handy die ja, ist gerade im Das ist im Sale, Sale. genau. <lacht> Muss ich sofort kaufen. <lacht> Halbe Stunde online ja, schon im Sale. Ja, für die ersten Leute, die da reinhauen, kriegen wir mal ein bisschen Rabatt. Das muss schon mal sein. Ja. Ja. Bisschen Übrigens, Rabatt. Ähm, falls ihr das noch nicht wusstet und ihr hört uns gerade hier, ihr könnt uns auch sehen. Genau. Also einfach ähm, in mhm. der Spotify-App oder auf YouTube gibt es hier was zu gucken. Und wenn Sina sein Handy noch ein bisschen näher an die Kamera hält, dann kann man das auch vielleicht so <lacht> Ja, aber das, ich habe keinen hab kein Autofokus an. Das hilft nicht. Wenn ich das jetzt nach vorne halte, dann ist das Sieht einfach nur ja, unscharf. Ein bisschen ja. erkennt man schon, ja. Ja, wenn ich jetzt so ja. mal, das bringt Weil nichts. man mal so auf der Bucketlist so ein Sample-Pack zu so machen und jetzt ist es endlich mal Zeit, weil genau das Genre produziere ich ja, halt gerade. Cool. Deswegen machen wir auch mal ja. da in die Richtung was. Und auch mal was, was ich vertreten Sehr kann, schön. weißt du? Was ich, was, was, ich auch, was ich auch sehr schön finde, ich bin gerade auf der Seite, ähm, ihr habt da ja so ein Produktfoto, ja. ne? Es ist so geil, das, es gibt ja diese, du kannst dann ja so quasi, als wäre das ein Paket, ein, ein Karton, ja. ja? Natürlich gibt es diesen Karton in echt nicht, weil es ein Sample ja, ja, ist. Ja, ist <lacht> aber, aber das ist, aber ich finde, das ist äh, psychologisch total krass. Das, du siehst so diesen Karton, dann steht da sowas drauf und das, da ist so eine Grafik auch zu sehen und so. Und das macht irgendwie in deinem Kopf, trotzdem funktioniert das, dass du irgendwie denkst, ah ja, das ist so ein wertiges Produkt. Also wenn du da jetzt einfach so eine Ja-Packung, ja. ne? so, so weiß und dann so in blau JA <lacht> und Ausrufezeichen, dann steht da so Hypertechno. Hm. Ja. Wäre jetzt nicht Ey, das so cool. Ist, das ist ein interessanter Punkt, den du gerade ansprichst. ist jetzt ein anderes Thema, aber diese Ja-Packungen sehen echt scheiße aus. Ne? Also, also, ja, ehrlich. Also ja, aber die sehen vom Design das extra. Her, ist, das, ist das so gemacht, dass die billig ja. aussehen? Weil, der, weil das, das ist eine billig gute Frage. Repräsentiert eine gute Frage. Die bedienen Geil genau Geil ist ja eigentlich, Markt. wenn das High-End aussehen würde, also nee, nee. teuer aussehen würde. Nee, nee, die, das, das ist extra ist, so gemacht. Ne? Das ja, ist ja. extra so. Die sagen, wir sind die Nische, dass du bei uns sofort siehst, dass das Billige so, die, die wollen gar nicht an den Kunden, der sagt, oh, heute gönne ich mir mal das Teure, sondern die wollen, dass du sagst, ja. ah, nicht so viel im, im Geldbeutel, bei ja, da greifst du dann blind hin, weil du siehst ja sofort, sieht scheiße aus. Sieht billig, billig aus, muss billig sein, ja. Ja, ja. ja, ja. Psychologie. Ja, generell, in Musik ja, kann man, total, also, gibt es so viel musikalische, also Musikpsychologie, Psychologie, gerade bei den Sample Packs, ne, wie man dann auch Sachen verkauft mhm. und so, das hat ja alles mittlerweile ein bisschen abgenommen durch Splice, aber damals war es ja auch wahnsinnig. Du konntest ja an jeder Ecke dir irgendwie ein Sample Pack kaufen. Das ist jetzt irgendwie. Ja, ich ja. mache das ja schon voll lange. Also ich glaube, mein erstes Sample Pack habe ich, boah, ich weiß gar nicht, bestimmt zehn Jahre her. Hm. Ja. Ja, guck, hör, hör zu, Max, und guck mal, wo Sinan jetzt gelandet ist. Nur Aufstieg <lacht> seitdem. Bei YouTube, ja. <lacht> ja, ja, nicht nur das. Irgendwann bist du auch hier so ein politischer YouTuber ja. und ähm, Ich meine, ich muss, ich muss dazu ja, sagen, ich bin wirklich, ich gucke jedes Sinan's Woche Video, ne? Manchmal auch bei Sinan Auge, deswegen ist äh, <lacht> das, ja. 
Ich, ich, kann, ich kann mal hier verraten, das habe ich euch ja auch schon verraten, ich darf gar keine Details erzählen, aber ich erzähle es einfach so vage, dass man ja nicht weiß, was es ist. Ich bin mittlerweile, ich habe jetzt einen, ähm, einen Autorenvertrag bekommen, ich äh, schreibe jetzt bei einer Sendung mit, die, ich, ich sage nicht wo, ich sage nicht was, aber ähm, ich fand das spannend. Also ich wurde eine jetzt Fernsehsendung. Genau. Also. Eine echte Fernsehsendung. Fernsehsendung. Genau. Ja, ja. Einfach im Fernsehen. Bald. Was echte <lacht> Weil Sendung könnte ja auch eine YouTube-Sendung sein. Achso, nee, 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 nee. Eine Fernsehsendung, also mit einer richtigen Produktionsfirma und so und äh, mit ja, mehr oder weniger auch bekannten Gesichtern und so. Und dann haben die mich angeschrieben, hey, du bist doch dieser, dieser YouTuber, der immer so ähm, kontroverse Themen lustig verpackt. Wir brauchen mal was, was richtig kontrovers ist. Damit kennst du dich <lacht> doch aus. <lacht> ja, ist kein Scheiß, ist so. Ja, ja, also ja, ja. war genau so, dass wir dann gesagt haben, ähm, du, du machst da häufiger mal so diesen Ritt auf der Rasierklinge und äh, sie finden aber, dass ich das genau richtig mache, also eben nicht zu viel, sondern aber auch schon fordernd, ne? einfach nicht nur so jetzt so wohlfühlt, sondern mal gucken, oh, da, wo es auch mal die, die Leute aus der Komfortzone rausdrängt und ähm, ja, die, letztlich hat mir das jetzt einen Job als Autor. Ja, voll geil. Als Autor, ich ähm, ich drücke die Daumen, Sina, ne? Danke. dass der Moderator der Sendung irgendwann mal erkrankt <lacht> und dann so eine halbe Stunde vor sich, oh scheiße, was machen wir jetzt? Hier, da da gab es doch unseren einen Autor, der war doch schon mal bei YouTube und so. Und dann rufen ja. die dich an, dann musst du ins Studio kommen und dann stellen sie dich vor die Kamera. Ja. Ähm, ganz, also so fängt man als DJ Komplett wollte ich gerade sagen. Du bist Komplett, immer der AJ gewesen. Ja. gewesen. Ja. DJ ist krank auf einmal oder hat zu viel gesoffen, kann ich kommen. Und dann, ja, wer oder Mainstage so beim, ja, ja, Main beim Tomorrowland gerade irgendwie. Der DJ kann gerade auf einmal nicht mehr auftreten. Irgendeiner wird diesen Stop bekommen und der hat die Chance seines Lebens. Ja, Kaigo genau. ähm, Avicii ist, konnte nicht, ist Kaigo eingesprungen, weil es ein Kumpel war von Avicii. Und ähm, da war Kaigo noch nicht ein großer. Aber ab dann wurde er groß tatsächlich. Das ja. war auch so vielleicht da wurde ein Big Step für ihn, ne? Ja, also vor allen Dingen damals, so 2012, 13, 14, die Zeit, da war ähm, Tomorrowland irgendwie gefühlt noch ein bisschen anders vom, St äh, vom mhm. Standing so, ne? Also zumindest die Mainstage. Ähm, aber sie, sah man auch an den ähm, After-Movies, ne? Die waren aus der Zeit richtig oft angesehen und heute gefühlt interessiert das auch keiner, diese After-Movies. Naja, also ähm, lass uns mal zum genau. Thema der Woche kommen, lieber Sinan. Ja. Das Thema der Woche. Und wir haben zwei Themen der Woche rausgesucht. Dieses Jahr, äh, dies, äh, diese Woche. Ja, wir haben zwei Themen für euch. Ich bin, entschuldigt, ich bin ein bisschen kaputt. Ich bin vorhin noch 17,5 wow, Kilometer Alter, gejoggt. Alter, Glückwunsch. Du alt, du Du bist wirklich krass. Ey, du. Da, ich bin aber, ich habe mich auch echt ins Ziel geschleppt. Da habe ich ja fast umgefallen. Ne? Da okay. ging gar nichts mehr. Aber ich musste ja noch nach Hause. Ne? Irgendwie so bei Kilometer <lacht> 14, 15 war ich komplett am Ende. Und dann musste ich nicht schleppen. Ähm, ja. ja, jedenfalls ähm, zwei Themen. Ähm, mit welchem wollen wir gehen? Wollen wir mit der ADE beginnen? Ist vielleicht ein bisschen ähm, aktueller. Und dann haben wir eine Hörermail, Sehr die gerne. ich gerne mit euch besprechen. Ja. Ähm, Sina und ich, wir waren nicht auf der ADE dieses Jahr und äh, der liebe Max aber. Und vielleicht willst du uns mal ein bisschen was erzählen. Gerne, gerne. Aber. Ich würde sogar sagen, wir wollen wir so ein bisschen das als Interview gestalten, dass ihr mich so ein paar Fragen fragt, die euch von der ADE interessieren und ich beantworte ja. euch die. Ja, wie ist denn der Bierpreis <lacht> gerade so? <lacht> das weiß ich gar nicht, weil ich habe überall Bier for free bekommen tatsächlich, keine Ahnung. <lacht> ja. Nee, ähm, also du warst ja wahrscheinlich in ja, business Ja, also ne? ich war also, dieses Mal mehr Fokus auf Neptunica tatsächlich, aber auch natürlich hatte ich, hatte ich ein paar Control meetings äh, generell wegen Publishing, mhm. habe neue Autoren kennengelernt ne? und neue Artists, die ich interessant fand. Aber ich war da... Hast du auch Demos, Demos angehört? Demos habe ich mir nicht angehört. Gab es nee. da was? Ja, okay. Gibt es ja manchmal so Demo-Sessions ja. auch, ne? Nee, wenn Aber das so, also wenn mir jemand gesagt hat, okay, kannst du mal bitte da rein, dann habe ich gesagt, komm, schreib mir eine E-Mail, ich gucke da gerne äh, nach der ADE rauf, ja. ne? Oder währenddessen, je nachdem, wenn ich mal Zeit habe, zwischendurch die Mails zu checken. Aber grundsätzlich war das wirklich echt ein Hassel. Ähm, ich mache einfach mal weiter, wenn ich schon dabei bin jetzt. Also ich bin am Mittwoch, ja. bin ich angekommen, ich bin äh, morgens losgefahren mit der Deutschen Bahn, mit Zug rüber nach Amsterdam, kam auch erstmal, das nein. Hat <lacht> Ich kam zwei Stunden zu spät, man <lacht> kennt es ja, zwei raus, Stunden zu spät kam ich mhm. und kam in Amsterdam an, bin in mein Hotel angegangen, habe da eingecheckt und bin sofort dann auf die Messe los, denn da war ein Spotify-Event, also die haben quasi so ein, so ein Panel gemacht, wo sie verschiedene Leute eingeladen haben und dann war ich halt dazu Gast. Wunderschön, muss man sagen, die Location war der Hammer, also richtig viel Mühe gegeben, auch im Design von allem drum und dran. Das hat Spotify echt drauf, also die können so fancy äh, Veranstaltungen planen. Ich war jetzt zum zweiten Mal da bei so einer Spotify-Veranstaltung, das war echt geil. Also muss ich sagen, 
Kurzer Einschub eben, ähm, heute Nachmittag kam eine Mail von Spotify, die haben einen Gewinn Ach, gemacht. Gut. Ja, also jetzt weißt du auch warum, ne? Also warum die Party so gut <lacht> ist. Die haben Kohle Kohle in der Kasse und dann konnten sie mal ein bisschen was rausholen. Also Zeit, ne? Nach so so, so ja. viel wie die mir monatlich, die sind teurer geworden, ne? Ich zahle jetzt richtig Ja, das will, daher kommt auch der Gewinn. Das, ich glaube, das sprechen die sogar nicht mhm. in der Mail, ja. Ja. Aber die haben auch ähm, Abonnenten gewonnen. Da ja. das. Jedenfalls war ich dann bei der Spotify-Party, da habe ich dann ein paar Leute aus der Industrie gesehen, die ich schon kannte, auch noch ein paar neue kennengelernt, also super Networking betrieben. <lacht> Und dann ging es auch schon direkt nach Spotify weiter an dem Mittwoch zu Amala Music. Wie ihr wisst, oder vielleicht wisst ihr auch nicht, Amala Music ist ja äh, ein riesengroßes Label aus Amsterdam. Und die haben da auch ihren Sitz. Und dann waren wir da quasi zu Gast. Äh, auch wieder so ein Panel gewesen, so eine Schrägstrich Party, ne? Also auch ein paar DJs haben da aufgelegt, haben da performt. Da waren ganz viele aus der Musikindustrie wieder zu Gast. Und es ist krass, so wenn man jedes Jahr da ist, man trifft 80 immer neue Leute, aber auch 20 die letztes Jahr noch nicht da waren. Und ich glaube, das wird von Jahr zu Jahr mehr, weil der Markt wird immer schnelllebiger. Dementsprechend werden die Art ist auch immer schnelllebiger und die Leute, die in der Branche generell sind, ne? Also du hast, ich, ich habe schon das klingt, Gefühl, klingt gar nicht so nee, ich habe schon das Gefühl, dass das pro Jahr äh, jetzt austauschbarer wird. Du hast immer pro Jahr wieder neue Leute und auch mehr Leute als davor irgendwie. Klar, es gibt die Gassenhauer so ne und die, die Legenden in der Branche, die immer noch da sind und die auch immer da bleiben werden. Aber ähm, man sieht immer jedes Jahr viel neue Leute, was auch gut ist. Fluktuation ja, ist sehr groß. war schon immer im Musikbusiness, ne? Ja. ja. Ja, also ich kann mich auch so an Sachen erinnern. Du hast einen Kontakt im Major Label gehabt und Vier Monate später schreibst du ihn nochmal, dann gibt es ihn nicht mehr. Weißt du? ist das, ist ich muss sagen, gerade bei den Majors ist mein subjektives Gefühl, dass sie sehr, sehr oft ihre ANAs auch austauschen. Also das ist ja, ja. gefühlt jedes Jahr ist eine neue ANA. Einmal die ana regel gefeuert und die neuen gestellt, wenn sie nicht liefern. Ne? Ist so nachvollziehbar. Weißt du, wenn du ein halbes Jahr da arbeitest als ANA und hast keinen Erfolg, hast zehn Flops nacheinander gesigned, so, tja, macht vielleicht jemand anders den Job besser. Ja, ne? generell da. Und die Chance ist ja nicht gering, dass du Flops signs. Also ist ja viel höher die Chance, als dass du Hits ja. signs. Ja, also bei einem Major ist die Chance eigentlich schon recht gut, weil die können mit ihrem Geld einfach alles kaufen, was nicht bei drauf dem Baum ist. Aber das ja, ich kann dir aber sagen, die gucken ja, auch auf Euro. Ja, ne? natürlich. Aber also die haben, jetzt nicht also so, die haben mit Geld meines subjektives Gefühl so, die haben echt krasse Geldreserven, mit denen die da... Ja, vor allen Dingen, klar, bei den großen Däger. Artists, ne, wo die auch ja. viel verdienen dran, da haben die natürlich ganz andere Budgets. Ne? Aber so ein kleiner... Newcomer-Artist auf dem äh, Major-Label, da wird, ist das Budget auch immer knapp. Also, ja, das ja. Kann ich sagen. also das muss ich tatsächlich, ich habe Insider-Informationen, ich kann da nicht viel zu sagen jetzt, aber die Beträge ja. sind auf jeden Fall hoch, also, <lacht> auch bei Newcomern. Ja, also ich kann dir sogar sagen, da gibt es manche Indie-Labels, also so Kategorie Kontor und noch kleiner, die haben mehr Budgets teilweise für ihre ähm, ja. Artists. Ja, ne? ist glaube ich wirklich so ein subjektives ja, ja. Ding, also ne? immer wieder pro Artist muss man gucken, wie das da aussieht. Ja, ja, klar. Nee, und dann ähm, ja, kam es schon der Donnerstag. Und Donnerstag war wirklich relativ heftig von den, von den Meeting-Schedule. Also morgens ging es bei mir los. Ich hatte eine Songcamp-Session. Das heißt, wir hatten, oder ich hatte ähm, mit zwei weiteren Autoren in einem Hotel einfach ein Studio. Also, was einfach da so aufgebaut wurde. Und habe da Songs gemacht, ne? Für vier, fünf, sechs Stunden. Und dann war ich mit dem Produzenten äh, von ehemals Yellow Claw in der Session. Und äh, das wusste ich bis zum Anfang mhm. gar nicht, aber Yellow Claw fand ich damals schon sehr, sehr geil. Ne, dieses Trap-Duo aus äh, den Niederlanden. Die waren zu der Future-Base-Zeit Future Zeit damals ziemlich groß. Und wir haben richtig, richtig geilen Song gemacht. Song. Also der ist gut geworden und der, ich glaube, der kommt auch raus. Ich habe ein gutes Gefühl bei der Nummer. Ja, der wird, wird verölt. Und auch. dann ähm, ja, waren wieder Meetings ohne Ende. Und abends war ich dann ähm, bei einem ganz besonderen Event. Und ich glaube, jetzt wird es für viele spannend, denn ich habe... Äh, Maddox getroffen, ich habe Mariana Bau getroffen, den Booking Manager von Timmy Trumpet, Blaster Jacks, äh, alle im Backstage und ähm, ich habe auch bei diesem Event eine Single performt, tatsächlich, auf in Amsterdam in einem Club. Und die wird die nächste Nummer kommen, ja, äh, nächste Nummer sein, die jetzt kommt bei mir. Maddox müsste uns ja eigentlich kennen, ne? Der hat auch Danke schon mal dich. einen Jingle gemacht für die Kleinküche, wenn ich mich recht erinnere. Genau. Ja, also, ja. das heißt, hast du ihm gesagt, dass du ein Host bist nee, von der ich nicht Kleinküche für die gemacht, aber Jetzt mal. Hätte ich machen müssen im Nachhinein. Würde mich mal interessieren, ob der, ob, der, ob der die Verbindung überhaupt hinkriegt, weil wir haben ja einen Zuhörer, der den ähm, der Maddox äh, gerne anhaut und der hat ja dann eben für uns auch schon einen Jingle eingesprochen. Und ich finde das super geil. Also, erstmal vom, vom Zuhörer von uns mega geile Aktion, Hammer. dass Maddox da mitmacht. Mega geile Aktion. Nur witzig fände ich jetzt halt, ob er überhaupt diese Verbindung, manchmal machst du ja Sachen mit, weil du es cool findest, aber du kannst jetzt nicht alles immer genau. merken. Ne? 
Oh, aber Sinan, es gibt auch noch die zweite Sache, dass die Klangküche hat Big das Room Wort Techno. Big Room ja. Techno erfund, erfunden. Das ja. habe ich ihm ja dann geschrieben und daraufhin hat er es ja verwendet. Also es yeah. gibt einen zweiten Berührungspunkt, wo also Klangküche dann eigentlich müsste er Klangküche müsste Also Klangküche eigentlich müsste er uns Prozente ja. abgeben bei seinen Songs. Eigentlich schon. Eigentlich, eigentlich gehört, gehört er uns. Gehört er uns. Gehört er uns. <lacht> aber wir sind nicht so, wir gönnen dem. Ne? Maddox gehört also, uns. Ich sag mal so, hm. Maddox eigentlich uns, aber ey, mach mal dein Ding. <lacht> Wir geben auf jeden Fall Daumen. Ja, <lacht> aber wir haben ein Auge drauf, ne? Wir ich beobachte ihn. Wir haben ein Auge drauf. Ich beobachte ihn selbst im Backstage. So krass ist das. Okay. Ja, ich meine, ne, wir, wir haben ja ein Auge drauf, wenn er mal wieder irgendwie ähm, so, so ganz merkwürdigen äh, Happy Dance, der hat ja ab und zu hat er so ja. Happy Dance gemacht. <lacht> da fanden wir nicht so lustig. Das fanden wir nicht so gut. Das hat er, und dann hat er das auch gelassen, ne? Also, ich sag mal so. Geil. <lacht> Ja, aber super sympathischer Typ auf jeden Fall. Er kam mega down to earth auch rüber. Er hat auch eine Show gespielt für anderthalb Stunden und äh, war echt geil. Ja. Mal auch mal die also persönlich kennenzulernen, weißt du, weil das ist das erste Mal, dass ich so richtig aus der Bubble raustippe und mal andere große DJ-Acts außerhalb der GSA-Szene, sag ich mal, äh, persönlich kennenlernen kann und auch mit dem sprechen und so. Germany, Switzerland, Austria Richtig. für die Leute, die jetzt nicht wissen. Ich muss immer mitdenken, ja. äh, du sprichst manchmal so in deinem VÖ-Sprech. Ja, das mag daran liegen, schon. weil ich 18 von 24 Stunden pro Tag nur noch in dieser Szene bin und einfach mittlerweile durchdrehe. Ja. VÖ steht für Ver Veröffentlichung. Genau. Ich, ich mache jetzt demnächst das, das Sinan-Glossar. Ich drücke dann alle fünf Minuten auf Pause und erkläre erstmal die Begriffe, die du <lacht> gerade benutzt hast. Ja, okay. genau. Könntest du auch als Bauchbinde hier unten ein, einblenden? Ja, ich genau, ich habe sonst cool nichts zu so tun. <lacht> ja, um das mal abzuschließen, dann war ich äh, den Abend noch da auf dem Event und dann um drei Uhr nachts oder so war es dann, glaube ich, auch vorbei. Dann bin ich in mein Hotelzimmer, habe mich hingelegt und bin morgens mit der Bahn zurückgefahren, wo mein Zug ausgefallen ist. Hat das ist. geklappt? Nein. So. <lacht> Überleg mal, ich habe zwei Fahrten nach, ich habe von Amsterdam eine Fahrt gemacht und nach Amsterdam und beide verspätet oder ausgefallen. Das ist so typisch deutsche ey, Bahn, ey. Ey, ich weiß, ich, ich meine jetzt mal hier dieses typische deutsche Bahn-Bashing machen alle, ist nichts Neues, aber ganz kurz, das kann einfach nicht sein. Das ist jedes Mal, also ich, ich weiß nicht, egal wem ich beim Instagram folge, wer so ein bisschen, sage ich mal, in der medialen Welt unterwegs ist und eben in der Regel sind das Menschen, die dann irgendwie zwischen Hamburg, Berlin, Köln die ganze Zeit pendeln müssen. Ich glaube, einmal pro Woche kriegst du von denen irgendeine Story, scheiße, Bahn ausgefallen, <lacht> scheiße, schon wieder alles verpasst, ich krieg die Krise, ich kaufe mir jetzt ein Auto. Ich bin mittlerweile, ja, <lacht> mittlerweile bin ich auch wirklich der DB-Experte, äh, denn ich fahre mindestens jede Woche irgendwie zweimal mit dem Zug, also weite Strecken. Und ich kann euch sagen, die schlimmste Strecke ist zwischen Hamburg und Richtung Köln runter, Gelsenkirchen, Köln, Münster. Ja. Diese Strecke fällt so unnormal oft aus, Verspätungen wegen Personalmangel, äh, brennende Gleise oder irgendwas, äh, <lacht> brennende Oberleitungen <lacht> oder Verspätung, <lacht> Verspätung aus dem Ausland, umgefallener Baum, Verspätung, weil sich Leute von Zug schmeißen. Äh, also das ist wirklich, das, das kannst du dir alles nicht ausdenken, aber meistens Reparatur im Zug, ja. weil irgendeine Tür nicht aufgeht oder gar keine Türen mehr aufgehen, ja. hatte ich auch schon. Ich saß in einem Zug, Türen alle zu, ging nicht mehr auf. Ja, ja, ich glaube, jeder hat solche Stories. Ne? Berlin-Hamburg geht wirklich noch so, im Vergleich ne? zu Köln-Hamburg. Das ist das Schlimmste, was du machen kannst. Damit Zug fahren. Also fahrt da lieber mit Auto oder nehmt euch ein Taxi. Ja, <lacht> Keine ich kaufe mir jetzt erstmal ein SUV. Ein Benziner. Hamburg, Amsterdam fliegt man doch eigentlich heutzutage. Ja, nee, ich wollte mal, wollt mal den Zug nicht ausprobieren, <lacht> tatsächlich. Das war jetzt ja. auch nicht ernst gemeint. Das fliegt man ja. eben nicht mehr. Das ist ja <lacht> wegen so Umwelt und so. Ja. Egal. Das ist auch ähm, günstiger im Übrigen Zug fahren. Also... Hast du noch Hörer aus der Klangkirche getroffen? Irgendwie zufällig? Ich, Hatte ich das war auch krass, habe ich ganz vergessen. Ich bin äh, aus dem Zug am Mittwoch ausgestiegen, aus dem ICE. Kommt jemand, kommt jemand auf mich zugerannt, hat sofort gesagt, ey Leute, also nicht ey Leute, ey, Max, können wir ein Foto machen? Ich so, äh, okay, ja klar. Haben wir ein Foto gemacht. Ich bin raus aus dem Amsterdam Zentral, also aus dem Bahnhof, stelle mich kurz dahin, wollte mich orientieren, kommen wieder vier Leute auf mich zu. Ich habe wieder mit den Fotos gemacht. Ich dachte mir so, bin ich in einer fremden Welt? Also so oft werde ich nicht mal in Deutschland angesprochen auf der Straße und auf einmal hier überall kommen Leute auf mich zu. Ja, hier, seitdem wir Video ja, haben. crazy. Ne? Also, also ich habe mich echt auch geehrt, ge geehrt gefühlt und so. Und es war eine coole Erfahrung. Ich habe in 15 Minuten mit sechs Leuten Fotos gemacht. Ich erinnere mich, Sinan hatte den Effekt damals auch, als wir, als wir auf diesem Disco-Kontakt ja. waren. 
in den Büren. Da haben dich die Leute auch erkannt, weil du mit ähm, Gimbal zusammen diese youtube Gimbal und Ziel. Ne? Das mhm. ist halt so. Stimmt. Ja, ja. Genau, weil du musst... Äh es ist alle Buhlen um die Aufmerksamkeit, um die Sichtbarkeit, das ist halt so und je mehr Content du machst, je mehr du auch ähm, irgendwie ein Gesicht präsentierst, weil nur, <lacht> schmeiß weg, ähm, nur halt die Stimme, das ist für die, die eingefleischten Fans ist das cool, aber ich glaube für viele ist es trotzdem irgendwie auch mal eine neue Geschichte jetzt zu sehen, ach, das sind die Gesichter zu den Stimmen, die ich mir mehr gebe. Ja. Das sind halt noch mehr mehr Sinne, die, die äh, du da äh, adressierst. Definitiv. Finde ich auch klasse, ja. dass wir das hier machen. Ja. Und es auch mal sehen. Mhm. Apropos Sichtbarkeit im ähm, Internet. Ähm, wir haben eine E-Mail bekommen von DJ Guni. Nee, Guni oder Günni? Günni. Mit Ü. Ähm... Das zweite Thema der Woche. Ich möchte die mal vorlesen. Hi Klangköche, habt ihr schon von der neuen App Songpush gehört? Der Weg für Künstler, ihren Song in die Charts zu drücken? Mit Songpush kann jeder Creator Geld verdienen, indem er einen Song zum Video hinzufügt, welcher von Songpush vorgeschlagen wird. Einfach die TikTok-App mit der Songpush-App verbinden. Aussagen des Anbieters, also das kann man dann auf der Webseite nachlesen, Zitat, mit, den, mit der Songpush-App kannst du Artists unterstützen und dabei Geld verdienen. Die Bezahlung startet aktuell bei 3,50 Euro pro erfolgreichem Video. Mit mehr Reichweite oder Kreativität sind auch weit über 100 Euro pro Video möglich. Was denkt ihr? Eine gute Marketing-Idee oder wieder ein Weg, sich in die Charts zu kaufen? Scheinbar sind Universal und Warner schon mit eingestiegen. Also scheint das deutsche Startup schnell Fuß zu fassen. Und es verdeutlicht erneut, wie stark TikTok die Charts beeinflusst. Es ist zwar eine gute Marketingidee, aber hat einen faden Beigeschmack, weil man über viel Budget einen Song in die Charts kaufen kann. Schönen Gruß aus dem schönen Eupen, gelegen in wow. Ostbelgien, dem deutschsprachigen Teil geil. Belgiens. Ja. Grüße gehen raus, ja. Und für sehr brav. Also die, ähm, unsere Free-Folgen-Hörer wissen das vielleicht gar nicht, aber immer wenn ihr uns eine E-Mail schreibt, das machen ein voran die Premium-Hörer, Müsst ihr immer dabei schreiben, woher ihr kommt und äh, ob es sich lohnt, in der Gegend genau, zu leben. Auch oder mit nicht. Adresse, also, ja, Straße und auch äh, <lacht> wo er im Bett steht. <lacht> ja, da, das nicht, aber ein schönes, ähm, äh, ja. Ein okay, schönes okay, Jungs, zurück ja. zu der ja. Mail. Ich habe es nicht ich auch verstanden. Nicht. Ich wollte euch gerade fragen, ja, okay, ob ihr das erklären könnt. Ich habe das, ich bin gerade auf der Ich habe das für euch getestet. Danke. Damit ihr das nicht machen müsst. Ja. <lacht> Also, ähm, Songpush ist, ähm, du kannst halt dich einloggen, Account anlegen und dann verknüpfst du deinen TikTok-Account mit deinem, mit der Songpush, mit dem Songpush-Account. Das funktioniert super gut, einfach zwei Klicks und dann ist das verbunden. Und wir haben ja über Dance Chats einen TikTok-Account, der hat 147.000 Follower gerade. Und ähm, das dauert auch nicht lange, dann kommen dort Songs rein und ähm, eine Anleitung, was du machen sollst. Ja, also ähm, ich hatte zum Beispiel äh, ganz schnell am ersten, nach ein paar Minuten wurde der Song ähm, Igel von Icke Hoft, Hiftgold und wie heißt sie noch? Äh, Irgend so eine Schlagersängerin. Sa Maria. Okay, äh, wurde dir. Vanessa Mai. Vanessa Mai, ja. genau. Ja, ja, genau. Ähm, wurde mir vorgeschlagen. Und dann gibt es da so eine Anleitung, was man machen soll. Ne? Also irgendwie, es gibt dann ähm, in dem Song Schnipsel auf TikTok. Es gibt ja bei TikTok immer Songs, Ausschnitte, ne? gibt es immer äh, eine bestimmte Stelle und dann steht drin, was man machen soll. Irgendwie In dem Songtext geht es hier ums Fliegen und dann sollte in dem TikTok auch irgendwas mit Fliegen vorkommen. Mhm. Also wirf dein Partner hoch oder so. Dann stand aber bei, das ist optional, das muss man nicht machen. ja. Und wir haben, ähm, also ich bin ja kein TikToker, ich stelle mich da auch nicht vor die Kamera, ähm, Soweit ist noch nicht gekommen. Kommt noch. Ähm, habe ich überlegt, wie mache ich das denn jetzt? Und wir haben Zugang zu so einer Videoplattform, die heißt Artgrid, glaube ich. Artgrid heißt die. Da kannst du einfach ähm, wie nennt man, Stock Footage runterladen. Also du hast einen Account, der kostet, kostet auch echt ein paar hundert Euro im Jahr. Und ähm, hast aber hochwertige Stock Footage. Und dann habe ich einfach ein Video rausgesucht, äh, bei dem es ums Fliegen ging. Habe den TikTok Sound darunter platziert und das ganze Ding auf TikTok hochgeladen bei uns. Und ähm, Tatsächlich, für das erste Video kriegst du 3,50 Euro, wenn du 100 Views hast, nach mhm. fünf Tagen. Die 100 Views hatte ich nach 30 Sekunden oder nach 10 mhm. Sekunden oder so schon gehabt. Ne? Also es ging super schnell. Und ähm, dann wollte ich den nächsten Song ähm, bearbeiten, was geht nicht. Du kannst nur einen Song ja, pro Tag dort okay. abarbeiten. 
So, schon mal, also um hart Geld zu verdienen, mhm. geht nicht. Ne? Ähm, also ein Song pro Tag. Ja, die wollen ja, da, damit verhinderst du halt, dass du im Prinzip äh, einfach nur spamst. Genau, genau, das kannst du halt ja. nicht. Das ist schon mal eine riesen Einschränkung für Creator. Ne? Am nächsten Tag, nach 24 Stunden, konnte ich das wieder. Ähm, Habe ich den zweiten Song gemacht, auch gleiche Prinzip. Äh, da wurde mir schon 7 Euro angezeigt äh, für den Song. Und gleiche, also gleiche Methode, ne? Stock Footage wieder genommen und mhm. äh, dann drunter gepackt, hochgeladen. Und auch der hatte äh, die Mindest-View-Zahl. Das war diesmal höher. Musste ich schon 1000 Views oder so machen. Aber die Bezahlung war auch ja. Ne? Ähm, und äh, hat dann auch funktioniert. Ähm, und man muss halt diese fünf Tage, glaube ich, abwarten und dann wird ausgezahlt. Als die fünf Tage abgelaufen waren, ähm, wurde aber mein Account gesperrt, mehr okay. oder weniger. <lacht> <lacht> ja, äh, Verstoß gegen die Regeln halt so, ne? Und dann wird da so eine lange Liste aufgetan. Und das ist unter anderem Stock Footage. Eben nicht, also Stock Footage war nicht explizit erwähnt, nur Video aus anderen Quellen wie YouTube und so weiter und anderen TikToks und so darf man nicht verwenden. Aber ja, klar. ganz offensichtlich möchten die nicht, dass man Stock Footage nimmt, auch wenn du es lizenziert hast. Ähm, die okay. wollen einfach, dass du, die, 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 ich würde sagen, ist vollkommen okay, ja, deren Regeln. Ja. War bloß jetzt noch nicht explizit ausformuliert, dieser ja. Punkt. Also es ist keine Geldrohmaschine, kann man das ganz sagen. Genau, es ist keine Geldrohmaschine. Ja. Ich glaube auch, ja, also wenn du, ich habe das jetzt auch gesehen, es gibt ein paar Influencer, die machen das. Ich habe zum Beispiel eine ganze Anzahl hier, die neue Single von Leonie. Sehe ich permanent auf TikTok, wie irgendwelche Influencer das Lip sinken. Einfach, ich ne? kenne viel mit Weiß ja. und äh, Niklas D. Genau. Das kommt garantiert, kommt das da über die Song-Push-App oder ja. vielleicht eine andere App, aber ich schätze mal, das ist diese Song-Push-App. Und, Tatsächlich ähm, nicht, aber es ist äh, gut, trotzdem gute Idee. Ja. Kann auch sein, dass, aber das ist das Prinzip. Ne? Also genau so funktioniert das ja. Und die, ähm, wenn du ein riesengroßer Influencer bist, kannst du da vielleicht ein paar Euro mit verdienen. Aber es ist jetzt nicht so, glaube ich, dass du damit reich wirst. Und ähm, die, der Hersteller sagt ja, mehrere oder bis zu 100 Euro kannst du verdienen. Ich glaube, das gilt aber auch wirklich schon für die high end Also mein Gefühl ist, also da musst du schon mein 10 Gefühl ist dass sie eher die kleinen Influencer ansprechen damit oder wollen. Ja. Weil, wenn du ein großer Influencer bist, gerade auf TikTok, dann sind, sage ich jetzt mal, vergleichsweise 100 Euro für dich nichts. Ne? Also du kriegst halt schon viel krassere ja, ja, ja. Placements als ja, ja, viel wie 80 ja, ja. Videos für 100 Euro. So, deswegen denke ich mal eher, dass sie die Kleiner mit Ich glaube auch, ich glaube auch, das ist einfach werden. für ganz, ganz viele und dann, äh, die dann vielleicht so 1000 bis 5000 Aufrufzahlen bekommen oder so und du animierst die quasi selber irgendwie was dazu zu machen. Ähm, ja, also im Prinzip bringt diese App ähm, Musikproduzenten oder Labels oder was auch immer mit äh, Content Creatorn auch vor allem ja, kleinen ist Content Creatorn zusammen. Ja, ist ein Marktplatz, ein Marktplatz, ein zweiseitiger Marktplatz. Auf der einen Seite die Leute, die Musik haben, auf der anderen Seite die Leute, die Influencer sind und der bringt die zusammen, nimmt eine Provision dafür. Und kennt man von den ganzen ähm, Spotify-Plattformen, ne? also äh, hier. Äh, Submit ja, ja. und so weiter, ne? Die ja. gleiche Prinzip. Bloß jetzt mit TikTok. Ja. Und ähm, prinzipiell finde ich die Idee ganz gut. Das Ding ist auch noch ein bisschen buggy und so. Man merkt, dass das noch nicht so lange am Markt ist, ne? Ähm, so, weißt du, da ist ein Angebot drin, du klickst drauf und dann ist es weg auf einmal und solche Sachen verschwindet auf einmal. Ganz komisch. Äh, aber ja, das ist so mhm. die App. Ja. Ich finde, und also jetzt um, um äh, auf die Fragen oder die Meinung von dem DJ Günni zu gehen, ob das ein was wir davon halten, ob das einen faden Beigeschmack hat, weil man mit viel Budget halt Songs in die Charts kaufen kann und so weiter. Also eigentlich ist das ja nur ein weiterer Marketingkanal. Ähm, früher gab es ja auch schon viele Marketingkanäle. Da haben sich die Labels, also früher in Radio, Radios reingekauft, in Playlisten und so weiter, ne? zum Beispiel. Ja. Ja? Und solche Sachen. Das Geld wird jetzt halt nur anders verteilt. Ähm, aber es ist einfach ein anderer Marketingkanal und ja, völlig, völlig okay. Also ich habe nichts dagegen. Also so wie ich das jetzt mir angehört habe und wie sich das anhört, ähm, ich glaube auch nicht, dass das ist wie immer. Du, ich glaube nicht, dass du dich direkt mit ultra viel Budget wieder in Charts Nein. kaufen kannst, weil also, das Ding ja, ist, wenn ich der Song scheiße möchte, ist, wenn das scheiße ist, dann ist der scheiße. Ja. Dann können da auch, weiß ich nicht, tausend Influencer irgendwie Lip Sync drauf machen. Das wird ja trotzdem nicht viral ja, nicht gehört gehen. Dadurch, also, ne? du kannst am Ende des Tages, am Ende des Tages muss der Song gut sein. Sonst und ihr müsst bedenken, der Song wird ja auch Spotify, Spotify ja gehört. Wenn du auf TikTok ein Video machst, hast du es nicht automatisch, dass Leute da rübergehen auf Spotify, ne? Das ja, es gibt noch die Sache, das weiß man aber nicht, inwiefern der Spotify-Algorithmus auch auf TikTok zugreift. Ne? 
Das kann ja. sein, dass sie da, ähm, dass sie die Daten von Okay, äh, dann wird der Song, auswerten. wenn das stimmen sollte, keine Ahnung, aber wenn sowas stimmen sollte, wird der Song vielleicht mehr ausgespielt, aber nicht mehr gehört, ne? weil das Hörverhalten kommt ja naja. durch gute Musik, gefällt mir. Wenn es einem nicht gefällt, dann scheißt man drauf. Auf jeden ja. Fall, ja. Ja, ja. Also, Spotify will ja auch gar nicht schle schlechte Richtig, Songs. Richtig, ist ja im Interesse von jedem, dass die, die guten Songs gut, gepusht gut, werden. Ja, genau. Du musst immer, das ist, das ist immer das Gleiche, du brauchst, äh, du brauchst zwei Sachen. Du brauchst einen guten Song und du brauchst die Werbung, weil wir wissen auch, äh, ein super Song alleine kann auch einfach ein Rohrkrepierer werden, weil niemand mitbekommt, dass es diesen Song gibt. So, einen beschissenen Song, den du mit ultra viel Marketingbudget versuchst, in die Gehörgänge zu spülen, wird aber trotzdem nicht auf Liebe stoßen. Das ist einfach so. Ja, yeah, true. Ja. <lacht> Deswegen äh, finde ähm, ich okay, aber äh, ja. Ja, aber gespannt. auf jeden Fall, das ist, ähm, ist eine gute Sache, die jetzt so zusammenbringen. Ne? Also, dass es da jetzt eine Plattform für gibt, finde ich okay. Vor allem, ich selber als Label betreibe, finde das interessant. Ja, als Influencer hat das bei mir nicht funktioniert, aber auch nach vollziehbaren Gründen. Ja. Ähm, TikTok funktioniert halt super, wenn da irgendwelche Leute real was machen. so ne? Und äh, Stock-Footage wollen die halt nicht da haben. Ja, aber ich finde es auch ein bisschen schade, dass du jetzt nicht irgendwie deinen ähm, aufblasbaren Pap äh, Gummiflieger ausgepackt hast <lacht> und einmal dich ein bisschen zum Affen gemacht hast. Für 3,50 Euro, ja. Für 3 Euro 50. Also ich könnte ich natürlich jetzt sagen... Das ist okay. <lacht> Ich könnte natürlich jetzt sagen, ich suche mir jemanden, ja, irgendwelche Leute, kann ich mir ja suchen, mhm. 20-Jährige oder so, die Bock haben, irgendwie mal ein bisschen durchzustarten und dann gebe ich denen die 3 Euro, gebe ich den 3 Euro von den 3,50 Euro <lacht> und frage die, ob die was machen und dann lade ich es bei mir hoch. Ne? Aber tja, nee. Ja, also ist ein schönes Tool, glaube ich, für Leute, die sich so nebenbei vielleicht hobbymäßig ein bisschen was verdienen möchten, aber. Bin gespannt, vielleicht ja. irre ich mich auch noch, ja. das Ding geht durch die Decke irgendwann alle und machen nur noch da Videos oder da, dafür Videos, wer weiß. Ist auf jeden Fall eine Idee, die funktionieren wird, glaube ich, weil, ähm, dass es funktioniert, dieses Prinzip haben, diese Spotify-Seiten wie SubMetup und so weiter schon. Das stimmt. Ja. Das, das Prinzip, ja. Genau. Ich glaube, das soll es gewesen sein für die Themen jo. der Woche und wir kommen zum nächsten Rubrik. Mein Song der Woche. Mein Song der Woche hat dieses Mal nicht sehr viel mit äh, Dancemusik zu tun. Aber ich bin über einen Song gestolpert, den finde ich super interessant. Ähm, und ähm, ich habe mir den dann einmal angehört, und, äh, weil ich es musste sozusagen. Und dann fand ich den so gut, habe ich mir den öfter angehört. Und zwar von Natasia Monderegge heißt der Song. Mhm. Und ich will jetzt erstmal, ja, wir können den jetzt nicht anspielen. Ne? Du, Christina, könntest du mal die ersten zwei Sekunden einfach nur anspielen. Das ist nur Beat. Dann könnte man schon vielleicht eine Ahnung haben, worum es um, geht. Ja, das ist ein YouTube-Link. Ich, ja, ich Song gibt es nicht auf, ja, gibt's äh, nicht auf Spotify. Okay, warte, ich habe es angekriegt. Ihr müsst mal sagen, ob ihr jetzt was hört. Ja. ja. Das könnte man jetzt schon erkennen, um was es sich handelt. Ponda Replay, nee. Ja. Japan. <lacht> ja. Richtig, du hast es ja. erkannt, sehr gut. Ah. <lacht> Und zwar ähm, Ponda hey, Replay. Der, DJ. Ja. der erste Song von Rihanna ähm, aus dem Jahr 2005 ähm, war ein Riesenhit, war ihr erster großer Hit, ne? Ähm, ja. Produziert <lacht> von, warte mal. Auch ein bekannter, war das nicht? Äh, Let the bass from the speakers run to your sneakers. <lacht> ja, warte, Jay-Z hat es produziert, genau. Ach, geil. Ähm, ja, ja. Und das Ding ist ein Rip-Off, eine Cover-Version und alles geklaut an dem Song. Echt? Also wirklich alles. Und das ist das Original, das ist die Vorlage gewesen. Ähm, interessanterweise finden sich die Autoren von dieser Nas natasia nummer gar nicht äh, in den Credits, also habe ich zumindest nicht entdeckt. Und ist aber auch schwierig zu recherchieren. Also das Video auf YouTube hat 129 Aufrufe. Ist das Einzige, was ich dazu gefunden habe. Das ist aber auch vor zwei Video. Monaten erst hochgeladen worden. Ist hochgeladen und den Song gibt es auch nicht auf Spotify. Ne? Ist eine dänische Musikerin. Und ähm, worauf ich jetzt hinaus will, ich finde diese Originalversion von der Natasia finde ich besser noch als die Version von ähm, ich, ich, ich spiele mal so drei Sekunden bei Minute 50. Ja, ja. Äh, Sekunde sie fängt auch 50. an mit, sie fängt auch mit Hey Mr. DJ, aber äh? dann ändert der Text sich. Das ist ein anderer ja. Text auf einmal. So. Krass. 
Das ist echt heftig, Digga. <lacht> Hip -Hop, Mr. Hip-Hop-DJ -Hip und so weiter, die singt da was anderes als die Rihanna irgendwie. Das ist hey, aber warum, warum steht denn da Taken from a fan-made version of her 4LP? Also die, die äh, Beschreibung ist merkwürdig. Ja, der Song ist auf jeden Fall älter als die Rihanna-Version. Ne? Ähm, steht auch im, also im Wikipedia-Artikel, im englischsprachigen Wikipedia-Artikel wird dieser Song auch erwähnt. Ja, ähm, stimmt. Das, das Projekt gab es von 92 bis 2007, ja. dieses äh, Nas, ja, ja. Natasja. Genau. Aber das ist ja eins oh. zu eins. Also jetzt ah, eins zu eins, ja. Also und dann habe ich überlegt, wie kann sowas kommen? Ne? Die, ähm, also die haben Rihanna damals entdeckt, als sie 15 war. Und zwar irgend so ein ähm, äh, Produzent im Urlaub auf Barbados hat die entdeckt. Mhm. Und ähm, der hatte Connections zu Jay-Z und dann sind die ins Studio gegangen. Und dann, ey, wie machst du mit möglichst geringem Aufwand, ist ja noch nicht überhaupt nicht safe, ob das irgendwie was werden kann oder so. Ne? Mhm. Und dann haben die ganz schnell, glaube ich, und ganz easy einfach so eine andere Nummer nachgebaut. Ja, ja, aber du musst dann trotzdem, also du, du musst ja irgendwie eine Nummer nehmen, die super geil ist, aber irgendwie ja. trotzdem nicht viele Keiner kennt. kennt und so. Das ja, ist, ja, das, das ist, ist ja schon genau nicht jetzt, perfekte. also da, das ist der Knackpunkt. <lacht> also, ja, aber dann dachte ich, also Jay-Z war zu dem Zeitpunkt Chef von Def Jam. Mhm. Das ist große äh, Sublabel von Universal Music. Ne? Also ja. da gibt es viele Leute, die das kennen und sich mit Musik auskennen. So, da gab es auch Leute im Haus, die die äh, Nastasia nochmal wahrscheinlich kannten. Ne? Ja. Die hat übrigens ein, eine Nummer, die kennt man vielleicht, die hat die Calabria 2008 gesungen, als Sängerin. Ah, okay. Ja. Kennt man sofort. Kannst du mal anmachen. Geh mal auf ihr Spotify-Profil, Natasia. Und mach nur mal die erste Sekunde von der Calabria-Nummer. Natasia heißt die aber. Natasia, genau. Ja. Äh, okay, erste, erste Sekunde Calabria. Kennt man, ne? Sofort. <lacht> ja. ja, war ein großer Hit, die Version. Dö, dö, ähm, dö, das war die. Dö. Dö. Ja, das ist genau. das doch, ne? Ja. Also interessant, ne? Hören wir uns gleich mal im Premium-Teil die ganze Nummer von Jan. Die, ja, geil. Äh, Ponder Replay, Replay, die Monde Reggae heißt. Pond, Ponder Rip Play. Ja. ja, ja. Was ist ja gerippt? Echter so. Gerip Play. Ja. Die haben die auch nachgebaut. Also ich habe erst überlegt, ob der Beat gesampelt ist, aber ich glaube, die haben den einfach gut nachgebaut. Aber nachgebaut, ein bisschen, ja, ja. Ja, nachgebaut, ja. Ich kann ja gleich ja. nochmal noch äh, vergleichen. Aber ja, super interessant. Ja. Krass. Ja, so, ich liebe solche Storys, ne? ja, ja. wenn man so ein bisschen dahinter guckt. So, und, Total. Ähm, vor allem die Ponder Replay, die habe ich auch so oft gespielt als Resident DJ. Ne? Das die ist auch einfach gut. Kannst immer zeitlos. Ja, ja kannst die ist richtig gut. Ja, Flo Flo da, dann bin ich mal gespannt auf das nächste Highlight der Sendung hier. Die Charts von damals. Und mit damals ist nicht irgendein damals gemeint. Nein, wir haben das letzte Mal ja meinen Geburtstag genauer unter die Lupe genommen. Heute machen wir den Geburtstag von Max. Der Gute ist im Jahr 2000 geboren und wenn ich mich recht entsinne, am 13. Mai 2000. <lacht> ich weiß noch genau, wie ich Silvester stand und da war von 1999 auf 2000. Ne? Oh oh. Millennium. Oh oh. Alter, da war ich schon 19, ne? Ja, weißt, weißt ja, du noch? Ich genau da noch war ich noch nicht mal gebaut, wenn du 19 warst, ne? Ja, ja, da warst du, da warst du gerade so im Wachstum im Bauch deiner Mutter. Also. Weißt, weißt du noch, dass, zwei, dass dieses äh, von 99 auf 2000 alle Angst hatten, dass die Computer ja. kaputt Ah, ja, hab ich gehört, gehört. hab ich gehört. Ja. Ja, ja, nichts ist weil, passiert, ey. Weil alle so, ey, warte mal, was passiert eigentlich, wenn die ganzen Computer, die äh, auf Datumsanzeigen bis 99 irgendwie geeicht sind, wenn dann auf 99 auf 0 springt, ist dann alles kaputt, weil nicht alle Systeme hatten, wenn ich das richtig im Kopf hatte, ähm, immer diese vierstellige Jahreszahl, mhm. sondern einfach nur 99, so. Da gab es Firmen und Unternehmen, die haben sich gegründet, nur um diese Probleme aus der Welt zu schaffen. Und mhm. die sind sogar damals, gab es den neuen Markt, sind sogar direkt an die Börse gegangen, waren unfassbar wertvoll und dann ist alles zusammengebrochen danach. Also, war, also nicht, eben nicht wegen dem Bug, weil den Bug gab es nee, nee. irgendwie nicht so richtig. Und nee, gab es nicht so richtig. Oder man hat einfach den gut verhindert. Ne? Kann ja, natürlich kann natürlich auch sein. Ja. Ja. There is no glory Jedenfalls, in prevention, oder wie heißt das? Ja, kennen wir alles noch, ne? Also, ja. Aus der Corona-Zeit. Ähm, aber das ist ein anderes Thema. Wir wollen jetzt über die Charts aus der Mai-Woche hier, äh, 13. Mai, nee, 8. Mai bis 14. Mai, ähm, oder bin ich aus dem Jahr 2000 sprechen. Und zwar, 
Was wollt ihr denn hören? Die Top 5 oder Top 3? Reicht 5, sage ich. Ja, auch Top 5, okay. Kürzer. Platz 5. Ja, Platz 5, Melanie C. Äh, featuring Lisa, Left Eye, Lopez. Und der Song hieß Never Be The Same Again. Never be the same again. Same again. Ja. Da, 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 Melanie C., ehemaliges äh, Spice Girl, ähm, hatte danach eine Solo-Karriere gestartet, hatte auch ein, zwei, drei Hits gehabt so und das war einer davon. Ich habe ich hab gar irgendwas und, im Kopf, ich weiß nicht, ob das Schwachsinn ist. War das die Single, wo sie irgendwie gesagt hat, mehr oder weniger, dass es, war das ein Outing, die Single? Dass sie lesbisch ist oder sowas? Ich habe irgendwie sowas im Kopf. Das weiß ich nicht mehr, aber ich kann dir noch sagen, dass die Lisa Left Eye Lopez, die war ja Mitglied bei TLC, diese ja. ähm, Girl Group aus den 90ern. Und die ist gestorben, kurz danach übrigens, sehe ich oh. gerade. 2002, war mir gar nicht klar, gar nicht bewusst. Okay. Lisa ja. Left Eye, aber war das dann, hatte die dann äh, quasi, oh, ein Auge. Was, die, hatte die eine Augenklappe oder so? Ich glaube ja. Ach, kein ja, Scheiß jetzt. Sein. Das ja, ja, das, ich glaube, dass die irgendwie sowas hatte, die... Ich versuche gerade irgendwie rauszufinden, ob das... Äh, ja, die ist, ob, aber, nee, die ist aber beim Autounfall gestorben, ne? Nee, nee, aber das meine ich nicht, weil ich meine jetzt ja. äh, einfach nur, dass sie das, dass bei TLC irgendwie was mit der Augenklappe hat, ich habe ich auch was im Kopf, aber vielleicht, manchmal bringt man auch Sachen durcheinander, keine Ahnung. Aber kann gut sein, dass du da recht hast. Egal, auf jeden Fall, diesen es ist, es ist, gefühlt wird der Song hin und wieder heute auch noch im Radio gespielt. Also, ich, der ist auch nicht schlecht. Ich muss schlecht. gestehen, also, ich habe ihn ja, gerade ja, nicht schlecht. Oh. Dann, ja, komm, hören dann, dann packen wir ihn noch auf die... Ja, hören wir den gleichen Teil. War immerhin auf Platz 5, äh, als du geboren wurdest in den Charts. Ähm, so, ist ah, auf ich hatte keine Klinischen Zeit, mir die Charts Klinische. anzugucken in der Woche. Da muss ich erstmal klarkommen auf mein Leben. <lacht> Wie hast du dich da noch nicht mit Musik befasst, direkt nach deiner Geburt? Es gibt okay, auf jeden Fall auf. einen Blog-Eintrag, der heißt äh, Was Never Be The Same Again, A Lesbian Anthem und dann äh, darunter eine längere Abhandlung darüber, ob das, weil ich weiß, da gab es so eine Diskussion darüber, ob äh, der Text irgendwie darauf hindeuten soll, was weiß ich. Ja, ja es gibt so ein paar Songs, ne? also zum Beispiel hier von Melissa Average, die ist Like The Way I Do. Mhm. Singen ja auch immer alle mit, aber ich glaube, 90% wissen auch gar nicht, dass es da um einfach eine lesbische Lebensart und Weise geht. Ne? Also, hm. like ja, the manchmal. way I do. Also, wie, genau, ich mache das, was, worauf ich Bock habe. Ähm, okay, pass auf, wir machen mal weiter. Platz 4. Anton aus Tirol, <lacht> featuring DJ Ötzi. Also, Anton aus Tirol hieß der Song. Anton featuring DJ Ötzi war, glaube ich, sein erster Hit damals. Anton aus Tirol. Anton, Anton, Anton. Anton. Alter, Anton. was ist das denn? <lacht> Wie, wie, wie war das? Ich bin so schön, ich bin so... Ich bin so schön, ich bin so... Toll. Klug. Toll, ich bin, ich der, bin der Anton, Anton aus Tirol. <lacht> Mit irgendwelchen giga blabla waden irgendwie sowas. Boah, ja, wie war... Ja, oh ja. Gott, mein Gehirn, ey. Ja. War damals ziemlich Hype, der Song. Weiß ich noch. Ja. Der war auch auf 1. Der ist äh, in der Woche schon, war schon am Fallen, aber der war auf Platz 1 und zwar ziemlich erfolgreich in Deutschland. Ja. Da, ich bin so schön, ich bin so doll, ich bin der Anton aus Tirol. Meine gigaschlanken Wadeln sind der Wahnsinn für die Madeln. <lacht> Meine Figur <lacht> am Wunder der Natur. Ei, ei, ei. Ich bin so stark und auch so wild, ich treibe es heiß und eisgekühlt. Wippe ich mit dem Gesäß, schreien die Horsen SOS und wollen den Anton aus Tirol. Blaue Pille Sellereie? Das brauchst zwar Ohren Anton nie. Also dagegen ist Lala ja echt äh, wirklich entspannt. Hilfe. Da müssen wir auch nochmal reinhören. Ich will wissen, ob der gut oder schlecht gealtert ist. Ja, hören wir auch rein. War auf jeden Fall ein, ne, ein Riesending für die Karriere auch von DJ Ötzi. Der ist ja bis heute mhm. ähm, am Start. So, ne? ah. Okay, ähm, auf Platz 3, weiß ich nicht, könnte man kennen, Britney Spears mit Oops, I did it again. Oops, I did it again. <lacht> Voll, gut. Ja Witz, ja. Voll gut, ja. Ja, Max Martin Produktion. Ja. Oder? Ich weiß Die nicht. haben ja nicht. Max Martin Special gemacht. Ich glaube, da war Max Martin ja, Produktion. Ja, genau. Könnte ja, könnt ja, ich mir gut vorstellen, dass das. Geschrieben und produziert sogar. Ja, ja super Song. Mhm. Ähm, Platz 2 in der Woche gefallen von Platz 1. Die dritte Generation mit Leb. 
Was? Die dritte. Ach, das war der Songname. Das, warte mal. So. Die dritte. Leb heißt der. Leb Rufzeichen. Und die Band hieß die dritte Kennt Generation. Ja, und zwar war damals ähm, ganz neu Big Brother im Fernsehen. Und äh, die erste Staffel von Big Brother war so ein mega übelster Riesenhype. Und ich meine, das war der Titelsong zu Big Brother damals. Okay, das waren die drei ja. Tolga Oelmes, Julian Strehle und Darko Kordic. Also wir haben äh, einen... Die dritte Generation äh, der Gastarbeiter wahrscheinlich damals. Ja, wahrscheinlich, denke ich auch. Ja. Ja, die ersten beiden in Berlin geboren, der Darko Kordic äh, in Kroatien geboren. Ja. Ja. Boah, aber, aber ich kann, hab den Song habe ich gar nicht mehr im Ohr. Aber ja, dann packen wir den auch auf die Liste. Ich habe den ja. noch im Ohr. Ähm, war ist ziemlich eingängig. Das war ein Nummer 1 Hit auch in Deutschland. Wie gesagt, ist in der Woche gefallen von 1 und hat jetzt auf Spotify 700.000 Streams. Ne? Das ist auch geil, aus einer anderen <lacht> siehst, Zeit gefallen. Ne? Ja, aber da siehst du manche Songs, ne? Platz 1 Hits, die, die überdauern ja. die Zeit, der nicht. Ich, ich habe den noch gar nicht mehr im Ohr. Ja, und Britney, Britney Spears hat 670 <lacht> Millionen oder so gehabt. <lacht> gerade noch. Ja. Ja, ja. So, und Platz 1. Okay, eins. es wird nicht besser. Ja, es wird nicht besser. Also Platz 1 dann Slutko, ich vermisse dich, wie du Hölle. Ne? Also es war auch Big Brother damals ähm, ziemlich... Jetzt wusste ich, wieso ich in der Woche geboren wurde, weil ich so gesagt habe, okay, wir müssen ja was verändern. Das, das geht hier nicht. Ich muss das hier geht raus. hier nicht so weiter. Ich muss hier raus. Ich muss hier raus. <lacht> Lass mich durch, ich muss raus. Das geht ja gar nicht. Ich muss einmal die Industrie so, gib, umdrehen. Gib mir noch 15 Jahre, aber dann kommt Neptunica spätestens. <lacht> Ja, Slatko war halt ein Teilnehmer von Big Brother Alter, und ähm, der hat, als die Sendung dann zu Ende war, die erste Staffel, die hatten so Einschaltquoten damals, 80 Prozent so in der Richtung. Ne? Das war echt krass. Das war, und das war, also selbst die Politiker im Bundestag haben damals über Big Brother debattiert, ob das die Menschenwürde ähm, verletzen, verletzen würde. Ne? Das war schon richtig krass. Und nachher hat es keinen mehr interessiert, aber das war damals neu. Und mhm. weil man Menschen 24 Stunden eingesperrt filmt. So, das war die Sache. Und äh, Slatko, der hat das Ding nicht gewonnen, aber der war Teilnehmer und ziemlich polarisierender. Und der hat da ein paar Singles aufgenommen mit der. Und der hat ähm, auch nachher, ist er, hat er versucht, beim Eurovision Song Contest an den Start zu gehen. Ne? Also Zum ich sag vor, dir gleich. Vor Entscheid hat er voll schief gesungen, weiß ich noch. Komplett den ganzen mhm. Song im anderen Key. Das ist immer schlecht, wenn du sowas machst. Hat der überhaupt Live. in einem Key gesungen? Also ja, aber im Falschen. Und dann ähm, wurde er ausgebucht nach dem oh. Auftritt. Das weiß ich noch. Und das, danach hat, und dann hat er gesagt, leckt mich doch, ihr Fotzköpfe <lacht> oder so. Live im Fernsehen. ne? Und dann war, hat man nie wieder was von dem gehört. Ja, ja nach dem weg. Kommentar das, das wundert mich nicht. Weißt du, äh, da, war, da war Cancel Culture <lacht> noch real. Das war nicht so in Kommentaren. Das war richtig on stage. Ja. Krass, ne? Ja, Slatko, Platz 1. Aber oh, ganz ehrlich, das war, ehrlich, das war auch einfach scheiße. Also, es war richtig ja. scheiße. Jetzt mal ganz ehrlich. Ich habe mir letztens auch nochmal, ähm, ich weiß gar nicht in welchem Rahmen, irgendwie habe ich mir nochmal was über Big Brother gesehen und gehört und da kamen auch nochmal diese Songs und die sind einfach richtig, richtig schlecht. Richtig miese deutsche. Also richtig Sprung. mies. Das ist, ja. das ist wieder so, dass das spricht überhaupt nicht für Deutschland, dass bei uns sowas auf Platz 1 landet. Also ähm, ja. man müsste es jetzt als Humor abtun, aber ich habe die Befürchtung, dass, dass ganz viele, die das gehört und gesehen und gut fanden, dass das leider nicht humoristisch betrachtet wurde, sondern dass sie den wirklich gut fanden. Ja, ich möchte noch mal ein bisschen die Stimmung erheben, sonst, ähm, sonst gehen wir mit einem schlechten Gefühl aus dieser Rubrik raus. Es gab auch viel Licht in der Woche, Licht. muss ich sagen. Zum Beispiel okay. auf, auf Platz 6 Gigi D'Agostino mit bla bla bla. Oh ja, oh, richtig, ja. Gute, super. richtig gute Produktion. Ähm, Platz 7 Santana mit Maria Maria. Oh, super, Maria, super Produktion. Maria. Also die guten Nummern kamen gerade alle an. De, 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 und Platz 10 de, de. zum Beispiel Manu Chao mit Bongo Bongo. Oh, der ist ja wieder erfolgreich Bingo gewesen dieses Jahr, ne? Und Bongo. das ist ja auch. Ja, genau, haben wir auch hier, glaube ich, Coverversion gehört, ne? Und total gut, und damit möchte ich die Rubrik jetzt schließen: Platz 11, neu eingestiegen auf Platz 11, die Boomfunk MCs mit Freestyle. Freestyle. Ah, Freestyler. Freestyler. Ja. ja. Einer meiner all time favorite. Ja. Ja. Immerhin das. Das ist auch schon mal gut. Die klingen super. Ja. Ist halt wie immer, ne? Die, äh, wenn du die, die, die guten Perlen, die siehst du dann halt nicht auf 1, 2, 3 oder so, sondern die sind ein bisschen weiter hinter. Das ist wie beim Festival Mainstage, ja gut, da gehen halt irgendwie die großen Kommerzschlampen hin. Aber die guten Sachen, die siehst du in der, in der zweiten Bühne, weißt du, in der Man müsste mal, 
Äh, das man, übrigens, man, sorry, man ja. müsste mal herausfinden, ob das äh, vielleicht wirklich so war, dass die ganzen Top-1-Songs der vergangenen Jahre im Nachhinein, nach 10 oder 20 Jahren später, nicht so erfolgreich waren wie die Nummern, die in den Top-10 oder Top-20 geblieben sind. Ja, das, das würde mich mal interessieren. Also, komm, komm, Weil dann wäre Nummer 1 so, ja keine oh. gute, kein gutes Omen, weißt du? Ja, wir hatten ja dieses Jahr schon einen Nummer 1-Hit gehabt, der ist von 0 auf 1 gegangen und in der nächsten Woche ist der rausgeflogen. Ja, das war von diesem. Ja, aber das war doch wegen diesem T-Shirt-Scam, genau. ja. oder? Wegen, nee, weil die Bundles genau. gemacht haben. Ja, ja plus Boxen verkauft genau. haben mit T-Shirts drin und. Genau. Und ähm, das passt ja zu dem Thema von dem DJ Günni am Anfang. Ja. Äh, so Plattenfirmen kaufen sich in die Charts rein. Ähm, mit Slatko ja nichts anderes. Also der ist ja nur <lacht> auf 1 gekommen, weil er Airtime im Fernsehen hatte. Und nicht ja. wegen des Songs. Und du das siehst ja auch, schon. also langfristig gewinnst du damit nichts. Ne, genau. Er hat keine nachhaltige Karriere aufgebaut. Machst vielleicht mal schnell Geld, ne? Das, Oder hier, das kann gut sein. Aber. Kennst du noch, Sinan, ähm, Wo bist du, mein Sonnenschein? Klar, Von der Group Tecker. Tecker. Ja, ja. Auch so ein wo Ding. Weißt du, Stefan hat, Graf hat die hochgehypt. Sonnenlicht, ich vermisse <lacht> dich. Ich, und dann haben die irgendwie Dich auf Dich gereimt. <lacht> ja, und auch total schief gesungen, aber es ja. war ja Absicht von der Produktion her und so. Mm. Ah, ich konnte auch keine nachhaltige ja, Karriere. Weiß, irgendwie der, eine, der eine von denen war irgendwie Putzkraft im Atomkraftwerk. Das fand ich irgendwie witzig. <lacht> also, das ist auch kein nachhaltiger Job. <lacht> ich fand das irgendwie, also es ist gar nicht, es ist nicht so, nicht so ein Disrespect oder so. Ich finde, das klingt einfach total geil. Putzkraft im Atomkraftwerk. Ich erinnere mich an irgendeine Viva-Sendung, auch aus der Zeit. Da war Marc O., der mhm. war ja damals ein bekannter DJ und Dance Act in Deutschland. Und der hatte so ein Zeitprojekt gehabt, die irgendwas mit Brothers oder so, ich weiß gar nicht mehr. Und das waren auch so zwei Dudes und er hatte die produziert. ne? Und dann waren die bei Viva und dann sagten die auch, ja, wo, wo kommt denn her? Und die, ja, wir sind Mitarbeiter in so einem Baumarkt. <lacht> weißt du, und dann haben die mal so eine Dance-Karriere nebenbei gestartet. Und dann sagten die aber, wir haben unsere Jobs nicht gekündigt, äh, damit wir noch ein Standbein haben, falls das hier nicht klappt mit der Musik. <lacht> Ja, ist auch so geil. Und weißt du, sind im Viva im Interview mit irgendwie Daisy D oder so bei Club Rotation. Und was macht ihr denn so? Ja, wir kommen aus dem Baumarkt. <lacht> sicher ist sicher. Ja, ist ja meist auch so. Gerade die Leute auch in 20 Jahren Ja, gerade auch heutzutage, wo TikTok einfach jeden berühmt machen kann, gerade auch musikalisch, gibt es viele Leute, die einfach ganz normale Jobs hatten vorher. Ne? Auch Leute in meinem Alter, die gerade studieren irgendwie oder ihr Abi gemacht haben und jetzt einfach Megastars sind. Luca dann ist bei der Fora zum Beispiel von der Mädchen auf dem Pferd. Wer? Der hat gerade so ein hat gerade so, sein ja. Studium fertig ja. gemacht und wurde noch in der Zeit vom Studium mit der Nummer berühmt. Ja. Das, ja. Äh Klar, gibt so lustige Interesse. Das sind ja auch ja. alles Menschen, ne? Also die kommen ja auch irgendwo her, so, ne? Und, ähm, ja, und da wir immer technologisierter werden, geht es auch einfach alles schneller mittlerweile und die Storys sind auch immer abgefahrener. Weil jetzt kann zum Beispiel jemand, der so gerade seine Uni fertig gemacht hat, sofort erfolgreich werden. Damals, vor 20, 30 Jahren, war es, glaube ich, noch nicht so. Ne? Da musstest du direkt 20 Jahre vorher in der Industrie sein, sag ich mal, bis du überhaupt einen, einen Schritt in so ein Riesenstudio gemacht hast. Das ist heute ja, ja, alles, alles besser. Anders. Oder anders. Das ist, alles anders ja. das, das ist so ein geiler, geiler äh, Satz beim Wikipedia-Artikel von Group Tickern. Ähm, zur Eigendarstellung Eigen Eigen der Band, die angab, sie habe die Songs in einem Kernkraftwerk komponiert. <lacht> Kernkraft 400. Kernkraft 400. Ich weiß noch, also dieses ähm, Wo bist du mein Sonnenlicht, das war auch, das wollte auch kein Major damals veröffentlichen und dann ähm, hat das, glaube ich, Ministry of Sound oder so oder Great Stuff Records, irgend so ein Indie-Label aus Deutschland hat das dann nachher veröffentlicht. Ähm, und der war dann auf Platz 5 oder 6, sowas in der Richtung, ne? Ja, ah, irgendwie sowas. Ja. War halt schon sehr kontrovers. Gibt es übrigens gar nicht auf Spotify, sehe ich gerade. Kann ich gar nicht auf die Liste packen. Es gibt nur eine Coverversion von DJ Hupe. DJ Hupe, Alter. <lacht> DJ Hupe. Okay. Gut, wird Zeit für Alright. Musik, würde ich sagen, oder? Ja. Okay. Neue Musik. Ja, eine weitere Woche, eine weitere Woche mit Hyper-Techno-Songs. <lacht> Oh, von deiner Playlist, von äh, nee, von deinem Sample Pack. <lacht> ja, genau, von meinem Sample Pack. <lacht> Neue Musik von meinem Songs Sample Pack. Mit meinem die Charts der Woche. In dieser Woche in den Charts mein Sample Pack. Ich habe mich reingekauft <lacht> über Songpost mit meinem Sample Pack. In die Sendung. Ja. Der Sebi tanzt gleich noch. 
Mhm. <lacht> ja. Okay, also, neue Musik. Äh, heute ganz, ganz interessant, finde ich. Niklas, die kennt ihr noch, ne? Vom Mädchen auf dem Pferd. Ja. Nee, nee, kennt er nicht mehr. mehr. Das ist heute. Er muss man ja, so muss man ja fragen, ist ja nun mal so. <lacht> ja. Nee, ist vorbei. Ich will was Neues. Das langweilt mich. Das, langweilt das muss man mich aber mal erwähnen, weil Niklas. das ist eigentlich ein Paukenschlag für jeden Musikproduzenten da draußen. Er hat nämlich einen Remix gemacht für nichts, keinen geringeren als David Getter. Und der ist jetzt online, offiziell. Also, wonach muss ich suchen? Niklas, Niklas D. Remix? Die, äh, on my, also, David Getter, On My Love, Getter? Niklas D. Remix haben jetzt auf Spotify raus. Ja. Hey, on my horse, meinst du? <lacht> on my... Okay. The girl on my horse. The girl on my horse, genau. David Getter. Ja, also, also David Getter zu also, nächsten, das sorry, ist schon sorry, ganz Jungs, besonders, muss sorry, man ganz Jungs, sagen. höher geht's nicht. Das ist jetzt echt, das nee. ist wirklich spitze. Beeindruckt ja. mich nicht. Das. Ich bin beeindruckt. Nee, ich bin nicht ganz ehrlich, das, das, ist, das ist halt mittlerweile... Sorry, wir wissen noch, wie es läuft. Also... Das ist ja eine, das sind ja, das sind doch Labelentscheidungen. Das ist ja nicht so, dass jetzt irgendwie, keine Ahnung, David Getter himself so da saß, boah, cool, ey, dieses Mädchen auf dem Pferdding, das von wem ist das? Nick, boah, den rufe ich doch direkt äh, mal an. Ey, hast du Bock mal? Äh, doch. Nein, das ist. Ja, genau. Ja, du darfst nicht hinter die Kulisse gucken. Nach, aber von, von außen, außen betrachtet ist, ist das aber schon eine fette also, Sache. Ja, okay, ja. von außen betrachtet krass. Äh, okay. Ja. Man muss aber, da muss man, also wenn man das einschränken möchte, dann kann man sagen, ja, Remixe heutzutage im Jahr 2023 nicht mehr den Stellenwert wie vor 20, 30 Jahren. Ne? Klar, es ist, ist nicht dasselbe, aber das trotzdem für deine Bio als Musikproduzent ja. das Geilste, was du sagen kannst. Ey, ich habe den Getter ja. Remix offiziell. Ja, ey, wow. Da, 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 da stimme ich zu, da stimme ich zu. Das, ja. ist, das klingt gut, ist ein schönes Etikett auf deiner Verpackung. Ja? Wir kennen es alle irgendwie heutzutage, alles glutenfrei, vegan, kein Plastik. Kannst das nächste Queer Etikett drauf und, machen, sieht cool. Äh, aus. Ja, alles drin. Aber es hat für mich eben, also rein emotional zieht es bei mir nicht, weil das wäre für mich jetzt zum Beispiel so, wenn, wenn jetzt ähm, wirklich ein, ein, ein Produzent, ein krasser Produzent zu einem anderen geht und sagt, ey, ich mag voll deinen Style, ich mag, was du machst, ich will, dass du einen Remix machst, dann würde ich sagen, boah, voll, die, äh, voll der Ritterschlag. Aber in dem Fall bezweifle ich, dass es dieser Ritter, Ritterschlag Aber war. Aber was ändert es so. am Ende? Sinan, vielleicht kann dich ja, vielleicht kann dich der Song ja, ja überzeugen. Ja, vielleicht das ist das ja so eine geile Produktion gleich, wo du ja, sagst, also, boah, das, mega. Wie gesagt, wie gesagt, das kann alles sein. Es kann auch ein mega geiler Remix sein. Den will ich nicht schlecht reden. Ich will nur sagen, wie es dazu gekommen ist, okay. das ist für mich nicht die, ja, ja. die, die romantische Geschichte letztlich. Also dich stört quasi oh, die Romantik. Mann, ich, okay, kann, ist ein Punkt. Kann ja, ich verstehen. Doch, ist, ist, ist okay. Kann man verstehen. Ich also guck mal, wenn du jetzt, ganz kurz ein Beispiel, also ähm, wer ist für dich so aus der Dance-Szene jetzt oder Electronic-Szene, Max, wer ist für dich so ein, ein Produzent, Kollege, wo du sagen würdest, krasser Typ? Ganz also wirklich von den Produzenten-Skills her bleibe ich immer noch bei Skrillex und auch Fred Again mittlerweile, die beiden sind so das... Okay, da hast du natürlich jetzt sehr hoch gegriffen, aber sagen wir mal, die kommen, weiß ich nicht, auf einem Festival an und sagen, ey Neptunica, ich habe zehn Sachen von dir gehört, finde ich super cool, hast du nicht Bock, eine nächste Single für mich zu remixen? Das ist eine ganz andere Geschichte als das jetzt, oder? Also wenn der Vegetta auf mich zukommen würde und sagen würde, ob, er mich remix, ob, ich, ob ich ihn remixen darf, da würde ich auch so... <lacht> Ich gehe auf ja, die aber, Knie. Aber das, war, <lacht> aber das war in dem Fall nicht so. Wir sind nee, uns alle ja. einig, oder? Ja, aber das wäre natürlich krass. <lacht> okay. Ja, ja, aber das geht ja teilweise noch, noch krasser. Ja. Moment, das, wir erinnern uns alle an den Afrojack-Remix für Helene Fischer. <lacht> oder von Rehab. Genau. Rehab hat auch schon Helene Fischer geremixt. Rehab macht auch so viel ja. Remix. Das ist einfach, da macht irgendwer, das wäre einfach noch der Name, das Etikett ja. ist einfach nur davon. So, und das meine das mein ich, also da ist auch, glaube ich, äh, gut, dass du es nochmal erwähnst, Sebi, weil vielleicht hilft das gerade so ein bisschen bei der Einordnung nicht, dass, dass das jetzt wieder so rüberkommt, als würde ich irgendwie, keine Ahnung, Niklas D. hier schmälern wollen oder so. Gar kein bisschen, überhaupt gar kein bisschen, sondern es geht darum, dass ich ähm, gerade, wo du sagst, diese, diese Afrojack-Remix-Geschichte von Helene Fischer, ich glaube, da sind bei mir einfach so, so Teile in mir einfach gestorben zu dem Zeitpunkt, <lacht> wo ich so dachte, okay, das, 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 war, das war mal anders, das Remix-Game, das war einfach mal anders, das war wirklich, ja. du hast dich, du hast dir als Newcomer, du hast dir einen Namen gemacht und dann sind wirklich die Labels auf dich zugekommen und haben gesagt, hey, willst du nicht einen Remix machen für mich? Also, das hatte, ja, Sebi, du hast... Ich, so bin ich auf dich zugekommen, ich ja. habe 
Dein Sound gehört, hab dich damals angeschrieben, ey, hast du nicht mal Bock, einen Remix zu machen? So, und das hat für mich Sound heute noch eine, eine, eine krasse Bedeutung, ähm, dass, dass es diese Anfrage gab. Und wenn du dann aber eben hörst, irgendwie Afrojack macht jetzt Helene Fischer, Rehab sowieso, macht fürs Geld, ja. macht das mit jedem, dann denkst du dir irgendwann, okay, Weiß nicht, also das ist dann einfach ja. nur noch Business. Du kriegst eine Mail, hier, das Geld, mach das, okay. Aber da ist ja keine Romantik mehr hinter. Ja, ich bin diese Woche auch einmal gestorben noch. Ich habe wieder gesehen, Diplo, kennt, kennt ihr auch alle Diplo, ne? Ja. Ja, auch eigentlich ein mega Produzent, ne? Ja. Dachte man. Ah, du hast das Video gesehen, wo er es erzählt, ne? Ja. Ja, ist im Interview und dann wurde er wohl gefragt, ob er die Sachen alle produziert selber. Und dann sagt er ganz ehrlich, nö. Ich habe einen Sohn, der verbraucht meine einzige Freizeit, die ich noch habe. Ich habe ein Team im Studio, ich habe Leute, die komponieren. Ich habe einen Mixer, ich habe einen Mastering Engineer, ich habe ein riesengroßes hm, hab Team. Habe ich gesehen. Die machen das. Ja, ja. Der, immerhin ja. Ne, gibt es ein Sternchen ins Heft, weil das zugibt. So. Ja. Ähm, aber das ist auch nichts Außergewöhnliches, wenn man ein bisschen Insider hat. Können wir uns Business sowas nicht einfach mal auch kennt, demnächst oder? in der Klangküche anschauen? Hat er kein Copyright, oder? Ja, weil das finde ich mal ganz geil so für, nee, mit Anhören und so. Ja, das können wir bestimmt. Aber er hat auch gesagt, ähm, dass trotzdem die Ideen und die Anfangssachen, glaube ich, von ihm kommen. Also klar, das Weiterführende, ja. hat er, hast du recht, hat er, hat er gesagt so, aber ja. trotzdem, er macht ja noch was dran, immerhin. So. Ja, es kann mal sein, dass er mal, weißt du, seinen Produzenten ins Telefon als Sprachnachricht vorsingt, wie vielleicht eine Hookline sein soll oder so. Aber diese Vorstellung, dass Diplo die Produktion fährt, ja, nein. Aber die hatte ich auch damals nicht. schon nicht. Die Vorstellung... Also. Die ja. Vorstellung, dass Tiesto eine Produktion fährt, nein. Die Vorstellung, dass David Guetta eine Produktion fährt, nein. Auch wenn er da in seinem Laptop, in seinem Ferienhaus am Pool sitzt, gerade mit seinem Laptop, nein, der macht die Produktion nicht. Das ist einfach ja, aber Illusion. Aber wahrscheinlich so entstehen da vielleicht auch ein paar Ideen und so, das kann sein. Aber wie, klar, von, vom, von 0 ich, zu 100, ich würde das sogar mittlerweile. To finish, ja. hast du recht, wird es wahrscheinlich nicht der Fall sein. Ja, ist auch einfach nicht möglich. Leute wie Diplo und David Guetta, die 200 Shows nein, im Jahr spielen, ja dazwischen reisen müssen, da ist nichts mehr mit Produktion im Studio fahren. Guck Ganz mal, selbst normal. ich merke mittlerweile, ich war, die, ich war den ganzen Sommer wirklich dankbar, ich war den ganzen Sommer jedes Wochenende irgendwie unterwegs, hatte irgendwo eine Show. So, Jetzt musst du überlegen, ich habe noch meinen NA-Job bei Contour, dem ich ja auch natürlich hinterhergehe, weil ich da richtig Spaß habe und das machen möchte. Ähm, Neptunica-Produktion, Podcast mit euch Jungs, äh, dann vielleicht nochmal irgendwie ein Livestream, Privatzeit, ne, Freundin, das sind alles so Faktoren, ich merke, ich, 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 ich habe seit drei, vier Monaten nicht mehr gezockt. So. Also diese, die Zeit, die ich damals hatte, ist komplett weg. Ich, von morgens bis ja. abends bis zu durchgetaktet. Ne? Das, also, da machst du vielleicht auch nochmal Sport, was für dich persönlich, das muss auch mal sein. Dann so vielleicht Wäsche waschen. Weißt du, diese, da, da ist ja noch, da ist so viel, was, was du am Tag machen musst. Und wenn du dann irgendwie noch 200 Shows hast pro, äh, pro Jahr, äh, irgendwie in den Charts bis Interviews, dies, das, Digga. Wie die das machen, ist Wahnsinn. Also was ich mir bei, ganz, bei David Getter kann ich mir das so vorstellen, oder auch zum Beispiel bei Team Robin Schulz und so, die sind ja unterwegs, die kriegen dann irgendwann die erste Demo aus dem Team Studio zugeschickt, hören dann mal rein eben über das Handy <lacht> oder über Laptop, ja, vielleicht im Idealfall sogar noch über Kofferraum und sagen, ey, das geht in die richtige Richtung oder das geht nicht in die richtige Richtung. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass sogar Songs schon erschienen sind von solchen Artists, AAA Artists, wo die vor Release noch nicht mal reingehört haben. Auch das ist schon vorgekommen. Bin ich bis safe sicher. Ja. ja. Vor allem bei diesen Artists, die, ja. äh, die quasi jede Woche ein Release haben. Ne? Ja, ist da David Getter jede Woche. Ja. Der hat ja manchmal sogar zwei Releases gehabt am Freitag. Ein eigenes mhm. Single und ein Remix noch. Also da weißt du sogar, da arbeiten mehr als zwei Teams im Hintergrund. Ne? Oder mehr als ein Team im Hintergrund. Ja. Ja. Gut, ist, haben wir aber auch schon alles besprochen. Ist ja auch völlig, finden wir alles jetzt. Ja, ganz kurz nochmal. Max, du hast es ja gerade gesagt, also dieses, dieses, die Zeit wird, äh, du hast immer weniger Zeit. Ich habe da letztens auch nochmal drüber nachgedacht und ähm, so ein bisschen mh, ja, mit einem mit einem weinenden Auge traue ich schon auch so ein bisschen dieser Zeit nach. Das war bei mir ganz krass im Studium. Ähm, also so zwischen äh, lass mich lügen, 20 und 25. Ähm, Du studierst halt, gehst halt irgendwie mal ein bisschen an die, an, die, äh, an die Uni und dann kommst du nachmittags nach Hause, aber dann mehr, viel mehr Sorgen hast du eigentlich nicht. Und dann, äh, was habe ich Stunden produziert? Also ja, Stunden, Nächte lang. Auch mal was hast du vielleicht gezockt oder weißt du so diese, ja, du hattest ja, nichts aber, aber im Kopf, was auch, du tun musstest. Genau, ich hatte nichts zu tun, ja. außer ich musste klar meine Klausuren irgendwie zweimal im Jahr schreiben, aber ansonsten 
Ich habe Mucke gemacht. Ich meine, ich habe ich hab ich mit Gimbal ja. zusammen ähm, äh, acht Housefly-Alben gemacht. Das war unsere ganze Sample-Zeit. <lacht> also achtmal, acht Alben im Prinzip produziert und manche Songs habe ich komplett alleine gemacht und äh, oder fast die meisten äh, nachts irgendwann und dann wirklich irgendwie fünf, sechs Stunden vor FL Studio gesessen, aber auch einfach keine Sorgen ansonsten, ja. ne? Einfach nur machen, ja. scheißegal. Und es ist auch völlig egal, ob es erfolgreich wird oder nicht. Also das, das war schon eine geile es Zeit. Es ist echt so, wenn du früh <lacht> anfängst, du hast die besten Chancen, weil du hast den Zeitfaktor, du hast die Zeit normal, du kannst ja. lernen, du kannst <lacht> produzieren. Und auch, ich glaube, die, also die Aufnahme, nee, wie heißt das, die äh, Lernaufnahme? Nee, äh, die Aufnahmefähigkeit. Dankeschön, ja genau, die Aufnahmefähigkeit, <lacht> wenn du jung bist, ist noch viel höher, so. Deswegen, ja, jeder, jeder, der da draußen gerade irgendwie so 13, 14, 15 so gerade zuhört, Digga, setz dich auf deinen Arsch und guck jeden Tag Tutorials an. Produziere jeden Tag. Ja. Weil du wirst es später, ja. du wirst es später einfach danken. Ich sag dir, hätte ich jetzt am Anfang angefangen mit Musik produzieren, ich wäre nicht da, wo ich jetzt wäre. Oder in den nächsten zehn Jahren. Nee, so. Das, das kannst, du, kannst du knicken. Das ist, das, das, du kannst das nicht mehr aufholen, ja. die Zeit. Du, nachher, nachher, du, du hast ja einfach noch ein scheiß Leben zu bewältigen. Ja? Und wenn Vor allem wenn du noch Kinder ja, hast und Family, Digger. dann ändert sich nochmal alles. Dann ist ganz ganz vorbei, also. Alter. Ja. Game over. Game over. Ja, das das ist auch das, was, um da jetzt nochmal zurückzukommen, das ist ja. das Erste, was Diplo gesagt hat. Ich habe auch einen Sohn. So, ne? Ja, Family das geht das auch erste, dann einfach so ne, irgendwie auch ein bisschen vor, weil das ist ja. normal dein Nachwuchs. Und es läuft ja. ja auch bei ihm, ne? Er muss ja auch nichts ändern. Das ist ja völlig okay. Der ist Aber unfassbar mir. reich geworden mit der, mit der Methode. Auch Diplo. Und alles gut. Es gab eine Zeit, wo Diplo unfassbar gehasselt haben muss, damit er da ist, wo er jetzt ist. Diese Zeit, ja, das klar. kannst du keinem erfolgreichen Act nehmen. Es gibt einen Zeitabschnitt in deren, ja. deren Historie, die, da haben die gehasselt ohne Ende. Die saßen da jeden Tag, 18 ja. Stunden, haben rausgeballert, produziert, guckt, gelernt. Das, also, das kannst du keinem Act absprechen. Ja. Ich, ich glaube, ja, wenn, ich glaube, wenn die nicht produziert haben, dann haben sie halt Networking gemacht. Komplett. So, wie oder DJ oder so. Khaled, Digga. Ja. Auch so. Ja. 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 Also ich glaube, dass, äh, das ist so ein generell so ein Ding, wovor man sich mal gedanklich verabschieden muss. Dieses, der ist unberechtigterweise an der, da wo er ist, glaube ich, gibt es so gut wie nie. Fast ja. immer hat irgendjemand ganz, ganz, ganz krass viel dafür getan. Egal, ob es jetzt eben Musik produzieren oder Networking oder in anderen Bereichen irgendwas ist. Auch irgendein äh, Influencer oder ein Twitch-Streamer oder ein YouTuber zu sagen, so ey, völlig unberechtigt hat der irgendwie zig Millionen Abonnenten oder gucken Leute. Das gibt es eigentlich nicht. Also ich kenne keinen, jedes Mal, wenn du irgendwie einen kennenlernst, und dann mal dir die Biografie von der Person, die er genauer anhörst, erzählen lässt, dann merkst du, ach krass, so lange ist er schon am Start, so lange, so viele Projekte hat ja. er schon gemacht, die nichts geworden sind, Richtig. von denen du natürlich Richtig. nichts weißt. Und das irgendwie das zehnte Projekt ist das, was durch die Decke geht und so, also mh, wirklich diesen Gedanken unberechtigterweise irgendwie an die Spitze, davon habe ich mich verabschiedet, das gibt es nicht. Ganz selten ja. mal, ja. Ganz selten. Also ich kenne das bei den, ich habe das mal bei diesen Deutschrappern, ne? Also wenn, wenn wir die mitbekommen, die Deutschrapper, was ja nicht unsere Bubble ist, ne? Ja. Dann haben die schon meistens eine zehnjährige Karriere hinter sich gehabt, wo ja. die in irgendwelchen Battles am Mittwoch da gerappt haben und solche Sachen alle und sich durchgesetzt haben und dann erste Mixtapes verteilt haben noch in Berlin auf dem Alexanderplatz <lacht> und solche ja, ja. Sachen, ne? Und das haben die alles gemacht. Ja. Um dann nachher Komplett. dahin zu kommen, dass ich die mitbekomme. Nochmal auf sie dann zu ja. und dann, oh, und dann erzählen. Ja. ja, und dann muss man echt aufpassen, dass man nicht in so eine Geringschätzung irgendwie abdriftet, weil, weil das ist, das ist irgendwie mittlerweile, also da bin ich auch selbstkritisch. Das habe ich früher bestimmt gerne mal gemacht, dass dann einfach mal irgendwie ein bisschen schlecht reden. Ohne eben diesen ganzen, es gibt dieses Bild ja irgendwie der Erfolg mit dem, mit dem Eisberg und du siehst halt nur die Spitze, aber unten drunter ist halt, unter Wasser be be befindet sich eigentlich der, der Großteil davon. Und äh, ja, einfach ein bisschen Demut zeigen und sagen, okay, bevor ich nicht die ganze Story kenne, äh, nicht einfach sagen irgendwie, ja, völlig zu Unrecht da, das ist meistens Quatsch. Ja. Ich kann auf jeden ja. Fall das verstehen, dass du diese Zeit irgendwie so ein bisschen auch wieder dir zurücksehnst. Also ich, ich kenne das bei mir selber. Ich finde diese Zeit, hätte ich gerne, würde ich nochmal so gerne erleben, aber auf der anderen Seite bin ich halt super dankbar, gerade bei mir auch in meinem eigenen Fall jetzt. Digga, ich habe den Sommer meines Lebens gehabt. Ich habe so viele Shows gespielt. Naja. Mein Spotify ist durch die Decke gegangen. Millionen von Streams pro Woche. Das ist, ich hätte wirklich, 
als ich damals, wo ich 13 war, da gesessen habe in meinem Studio, ich hätte das nicht gedacht. Klar, ich hatte so den Traum, ey, ich möchte mal erfolgreicher Musikproduzent werden, aber was jetzt gerade einfach dieses Jahr abging, ist unfassbar. Ich denke, ich habe in ganz Europa gespielt. Nächstes Jahr geht es wahrscheinlich, wenn es gut läuft, hoffentlich auch weiter in die Richtung. Das ist, war wirklich, also ja, nice. klar, alles schön und gut, was damals war, aber diese Zeit jetzt, ich genieße sie einfach gerade. Auch wenn sie so schnell geht, aber ich genieße es ja. unfassbar und es macht einfach unfassbar viel Spaß, mit so vielen krassen Leuten zu arbeiten und einfach diese, ja, diese Karriere jetzt mal mitzunehmen. Ne? Das ja. Weißt du, was ich dazu sage? Let's go. So ist der Name der. Entschuldigung, was? Nee, lass ruhig laufen. Ja, lass ruhig laufen. Ich hab noch einen Song. <lacht> ja, lass ruhig laufen. Ich mach gerade die Überleitung. Sina hat es verbaselt. <lacht> ja, ich, ähm, ich dachte, Let's Go wäre mein Einsatz ja, gewesen. <lacht> <lacht> auch das, Sina, auch das. Für die Playlist. Genau, Songs für die Playlist. Let's Go packe ich drauf auf die Playlist. Das ist die neue Single von Will I Am und Jay Balvin. Ähm, habe ich mal am Freitag kurz reingehört und dachte, what the fuck ist das denn hier für ein komisches Ding? Und da möchte ich mit euch gleich auch noch mal reinhören. Das ist mein Song, den ich drauf packe. Und ihr dürft jetzt jeder auch einen Song nur noch drauf packen, weil wir schon okay. viele haben. Okay, äh, ich hau schnell raus. Ich möchte bitte von Flow den Lil Baby Skrillex Pepper hören. Dem würde, der würde euch, glaube ich, gefallen. Habe ich ein gutes Gefühl. Okay, ich... Ja. Äh, 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 ja, du, ja, du bist... Ich, nee, du darfst, ja. ja. Äh, ich möchte einen Song draufpacken, das ist quasi mein Erlebnis der Woche. Ähm, aber dafür muss man den Song halt vorher einmal hören. Das werde ich aber dann nachher am Ende der, so der Sendung erzählen, wir unser Erlebnis der Woche. Und das ist äh, Sezen Aksu, also Sezen, S-E-Z-E-N, Gesundheit. Neues Wort, a k -S -S Gesundheit. Hadi Bakalim. <lacht> Gesundheit. Hadi Bakalim. Alter. Sesson Axu, Hadi Bakalim. Okay. Äh, genau. Den, ah, ich hab's gefunden. Den, den müssen wir einmal im Premium-Teil uns anhören und äh, die Geschichte dann gibt's danach am Ende der Sendung. Ja, und wir hören uns gleich im Premium-Teil den Song Into the Light an von Dexton und Introspect. Das sind, ähm, zumindest der Dexten, das den heißt, er ist Hörer der Klangküche und das ist der Community-Song der Woche und äh, den besprechen wir gleich im Premium-Teil. Ne, im Premium-Teil hören wir ihn an und besprechen ihn gleich, wenn wir zurück sind. Alles klar, dann ab dafür in den Premium-Teil. Hey du, brauchst du mehr Klangküche? Dann teste jetzt Klangküche Premium. 30 Tage kostenlos. Auf dieklangküche.de Konvertierme in Kliente Premium de Klangküche ist la mejor decisión que he tomado en mi vida. Sinan, ja. du hast genau gerade das ausgesprochen, was ich aussprechen wollte. Genau die gleiche Kritik wollte ich auch äh, äußern, dass dieses Snare-Klopfen ist zu dominant ja. in dem Song von, äh, vom lieben Dustin, a.k.a. Dexton wo wir gerade reingehört haben, ähm, weil vor allen Dingen das, das, ich weiß jetzt gar nicht, wie lang war der Song? Ähm, Drei Minuten das Arrangement, 50 oder so. Ja, genau, also es war jetzt nicht so ein Zwei-Minuten-Song und ähm, über die, wir haben den Song fast komplett angehört und das war halt dann nachher ein bisschen zu aufdringlich auch, fand ich, dieses, ja, dieser Fokus auf den Beat halt, auf, auf dieses Beat-Element auch ganz ja. konkret. Ist super detaillierte Kritik schon und ich hatte noch eine Sache, irgendwann im, äh, in der zweiten Hälfte gab es mal diesen LFO, äh, diese LFO-Spielerei. Ja. Und die hatte, die war, die war noch nicht fertig, die war noch nicht ganz rund. Die hörte plötzlich auf und dann setzte sie nochmal ein und das hat mich kurz rausgebracht aus dieser sphärischen Stimmung. <lacht> um, da würde ich auch noch ein bisschen feilen, dass das noch ein bisschen besser eingebettet wird. Da habe ich jetzt keinen konkreten Vorschlag, wie man das machen muss. Das ist so ein Ding, da muss man rumfrickeln und dann ja. irgendwann bei der Produktion merkt man, ah, jetzt, ist, jetzt sitzt es so, ne? jetzt passt es. Genau, aber die, ähm, die Tatsache, ja. dass wir gerade schon so detailliertes Feedback geben, ja. ist, also wir haben gerade in einen Song von einem Zuhörer äh, reingehört. Community Song der Woche? Genau, in den Community Song der Woche und ähm, ich glaube, der Grund, warum wir so in die Detailanalyse reingehen, ist, weil wir den Song insgesamt schon ziemlich, ziemlich stark finden, glaube ich, oder? Ja, also das haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt, also die Vocals super stark, ja. die Komposition super stark, allgemein die Atmosphäre hervorragend. Ich, ich musste sagen. sofort mhm. an Martin also, Garrix denken, als ich diese Vocal gehört habe. Also das hätte, Feeling hätte, hätte auch komplett eine Martin Garrix sein, sein können, bin ja. ich ganz ehrlich. Was mich gestört hat, war eher, ich, 
also für mich war der Kick und Bass, die, die Mische von diesen beiden Dingen, war für mich nicht ganz on point. Die Kick war so ah. super im Vordergrund, aber der Bass, der, der Bass war gar nicht so wirklich vorhanden irgendwie. Das, das, war, das war so das zweite, ich wollte es gerade nicht sagen, ja. das war das zweite, was mir noch eingefallen ist. Ähm, das war jetzt auch wieder komplett Nerd-Talk. Ich würde einmal schauen, Kick und Bass auf eine eigene Spur routen und dann mit einem Kompressor mal schauen, dass Kick, also dass du den Sub-Bass und Kick ein bisschen mehr zusammenbringst. Ja. Dass die noch ein bisschen mehr miteinander verschmolzen oder, sind. Oder, um das Problem einfach zu lösen, sofort, nimm einfach andere Presets im Bass. Ich glaube, weil ich glaub, bei dem, die Bass-Presets sind auch nicht, noch nicht ganz on top. Also da geht noch was, finde ich. Da kann man noch was rausholen. Da ist noch ein bisschen Würze drin. Weißt du? Ja. Ich hatte noch einen Vorschlag, das ist schon ein bisschen, das weiß ich nicht, das muss man auch gucken. Ich hatte zum Ende hin das Gefühl, dass die Vocal zu repetitiv waren. Also da vielleicht wäre ein kürzeres Arrangement auch einfach vielleicht ein bisschen mehr on point auch. Also das könnte sein. Ja. Muss man mal gucken, ob das dann noch funktioniert. Ich weiß, solche Songs in dieser Atmosphäre, die können ruhig mal ein bisschen länger sein. Also das ist keine Schande, wenn die mal an die vier Minuten gehen. Und müssen nicht zwei Minuten sein. Aber vielleicht hätte auch ein Durchgang weniger hier funktioniert mit dem, äh, mit dem mit den Vocals. Ja. Aber insgesamt muss, muss ich sagen, sagen Respekt. Äh, wirklich musikalisch sehr, sehr, sehr geil. Ja, kann ich mich nur anschließen. Ich kann sowieso, Super. also der Dexon, aka Dustin, der hat mal zwei Singles bei uns auf dem Label äh, veröffentlicht. <lacht> ähm, auch war ich voll von begeistert. Also der kann ich richtig. Ich meine sogar schon mal Demos zu Konto geschickt zu haben. Sein Name kommt. Ist das mit dem X drin? Ja, ja, genau, mit ja dem DXSTN, guck mal nach bei Spotify. Vor. Hat auch jetzt bei Chapter 8 veröffentlicht und äh, hier so Future House Cloud und sowas alles. Schon, ja. hm. Cool. Guter Mann. Okay. Grüß genau. Mein Erlebnis. So, wer möchte dann anfangen? Ja, Sina, du willst doch. Du hast doch irgendwas erlebt, was wir alle hier. Du, die ganze Folge hat sich darauf hingearbeitet, auf diese Kleinwerks jetzt hier. Also, <lacht> wir haben im Premium-Teil gehört: Sesson Axu mit Hadi Bakalim. Wir haben festgestellt, die Melodie, absoluter Hit, wurde schon zigtausend Mal äh, geremixed, geremaked, gesampelt. Und jetzt stellt sich ja die Frage. Warum habe ich diesen Song auf die Playlist gepackt? Ähm, kurz bevor ich krank wurde, deswegen ist es ist, äh, mein Erlebnis nicht von der letzten Woche, die war ja unspektakulär, da lag ich nur im Bett. Davor die Woche war ich in hier in meiner Hut äh, im Theater, in einem Theaterstück, das heißt Istanbul. Und das ist ein ziemlich spannendes Theaterstück. Ihr müsst mal schauen. Das wird in mehreren deutschen Städten aufgeführt, also von verschiedenen Ensembles dann. Ähm, also ich weiß gar nicht, wo es das überall gibt. Auf jeden Fall, mich persönlich hat es äh, total begeistert. Es ist ein Theaterstück, das deswegen so speziell ist, weil es hauptsächlich oder fast ausschließlich von deutschen Schauspielern gespielt wird, die aber türkisch singen. Die singen Sesen Axo Songs in diesem Theaterstück und ist halt schon hart lustig, weil das sind Leute, die eigentlich kein Türkisch können und nicht sprechen. Ne? Und die haben sich echt das, also ich kann jetzt nur für das Bonner Ensemble sprechen, absoluten Respekt dafür. Also ähm, das ist auch mit Live-Mucke dann. Also die haben dann dort äh, fünf, fünf Musiker, die dann mit Bass äh, hier diese türkischen Instrumente, türkische Gitarre und so spielen. Und es ist halt ein, auf der einen Seite ein Theaterstück, auf der anderen Seite singen sie auch Songs. Also ein bisschen wie ein Musical, aber halt in Theateratmosphäre, jetzt nicht so fett musicalmäßig aufgezogen. Und äh, also dafür erstmal absoluten Respekt. Ähm, fand ich mega beeindruckend. Und jetzt kommt noch so die Sache, äh, warum das Theaterstück an sich auch super lustig und spannend ist. Ähm, es erzählt die Geschichte der Gastarbeiter, aber in einem Paralleluniversum quasi. Und zwar so, dass das Wirtschaftswunder in der Türkei stattgefunden hätte in den 50er Jahren und deutsche Gastarbeiter wären in die Türkei gefahren, um dort zu arbeiten. Und dieser gedankliche Twist ist super lustig, weil es ist im Prinzip so, dass der, dass der deutsche, äh, keine Ahnung, äh, Hans oder irgendein Jürgen aus Bonn hier, der FC-Fan ist, äh, nach Istanbul fährt und halt den kompletten Kulturschock bekommt und Probleme mit der Sprache hat und sich dort dann äh, natürlich nur mit seinen deutschen Kollegen zusammenrottet. Dann irgendwann wird er von den, von den Arbeitern dort angepumpt. Äh, du hier, du musst dich mal integrieren, du musst mal Türkisch lernen und so. Und es sind ist eine interessante Weise, 
dieses, ähm, dieses, dieses Migrations- und Integrationsding mal zu zeigen, wenn man sich mal vorstellt, wie wäre das eigentlich, wenn man selbst derjenige wäre, der in ein anderes Land geht, kein bisschen die Sprache spricht, zehn Stunden Schichten irgendwo einfach nur arbeitet. Ich glaube, diesen Spiegel mal zu bekommen und nicht von einem moralischen Level im Sinne von jetzt schäm dich, sondern auf eine lockere Art und Weise, mit viel Lachen. Diesen Spiegel mal zu bekommen, ist, glaube ich, für viele total spannend. Also das mal mitzunehmen. Und ich glaube, dann, dann muss man irgendwann auch mal so in sich gehen und sagen, okay, ich glaube, Integration ist gar nicht so einfach. Super interessante Story, finde ja. ich auch. Ja. Ich denke da relativ häufig drüber nach, gerade auch jetzt in diesen Zeiten. Und ich finde, das hilft auch manchmal, eine Position einzunehmen. Was wäre, wenn jetzt hier in meinem Vorgarten die Bomben einschlagen würden und ich müsste in die Ukraine fliegen ja, und da ja. irgendwie wohnen? Meine Tochter müsste in eine ukrainische Schule gehen und die Sprache lernen. Ich müsste die auch lernen. Ich werde ja mehr oder weniger zu gezwungen, ja. ne, die zu lernen und solche Sachen. Und das sind so Gedanken, puh, das möchte man eigentlich gar nicht leben. Und ähm, das finde ich immer, das ist ja offensichtlich dann so ähnlich wie dein Theaterstück von der, von der Thematik her, ja. finde ich super interessant und äh, ist auf jeden Fall ein gutes Mindset, dass man auch wenn man durchspielen kann irgendwie, ja. Ja, also ich kann nur von meiner Seite aus sagen, also weil das natürlich noch so ein bisschen mehr bei mir noch äh, auch jetzt ähm, eigene Geschichte mit reinspielt, also mich hat es total gekauft berührt. Also ich hatte mehrmals im Theaterstück echt äh, ordentlich Pippi in den Augen, weil es natürlich auch ein Stück weit traurig ist. Äh, dann aber auch schön, also so diese, diesen Trauer und schöne äh, Dinge, die, die wechseln sich halt eben gut ab und ja, also fand ich sehr, sehr cool. Also wenn ihr mal irgendwie Bock habt, könnt ihr mal checken, ob das Theaterstück Istanbul vielleicht bei euch in der Nähe irgendwie auch mal aufgeführt wird. Äh, ich kann es nur empfehlen. Also super spannend, vor allem ja. auch The Theater finde ich, also ich gehe, muss gestehen, ich bin nicht häufig im Theater, ja, also ich will jetzt hier nicht mich hier irgendwie als der große Kulturscene hinstellen und sagen, Leute, ich gehe jede Woche ins Theater, kein bisschen, ähm, war für mich also auch eher ein seltenes Erlebnis, aber muss sagen, fand ich mega gut, also äh, gerade in so Zeiten, wo ich merke, dass ich mir irgendwie eine, eine Net einen Netflix-Film und Amazon Prime-Film nacheinander reinknüppel und mehr und manchmal merke, dass ich überhaupt nicht mehr aufnahmefähig bin und es mich auch langweilt. Und da habe ich echt einen Abend erlebt, zwei Stunden Live-Musik, Live-Performance, wirklich, das hat mich richtig berührt. Also für Leute, die vielleicht auch das Gefühl haben, so mal wieder was spüren zu wollen, vielleicht mal Theater ausprobieren. Ja, ja geile, geile Gerne. Botschaft, finde ich super. Auch gerade mal die Idee, dass wenn wir eigentlich so die, die Flüchtlinge werden, ne? Weil die Deutschen. Ja, ja, ja. ja. Sag ja. Und, 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 das, und das ist halt das Schöne an Kunst und Kultur. Ähm, da hast du eine Möglichkeit, das mal zu zeigen. Weil einfach nur sich vorstellen, ja gut, das ist schwer, dann sagst du halt immer, stell dir das mal vor. Dann sitzt du da zwei Minuten und versuchst dich das irgendwie vorzustellen. Wenn, wenn du Glück hast, kriegt das hin. Wenn du nicht Glück hast, passiert halt gar nichts. Aber in einem Theaterstück wirst du halt zwei Stunden lang damit konfrontiert. Ja. Und dann, ne, da ist eine ganz andere Ebene und irgendwann fängt dein Gehirn einfach an zu überlegen, ach krass, das, das wäre echt schon übel, wenn du einfach in einem Land bist und du kannst kein einziges Wort und sollst da jeden Tag irgendwo arbeiten und natürlich triffst du dich dann in der Freizeit mit deinen deutschen Kollegen, weil du, weil du halt einfach mal entspannt quatschen willst. Ne? Und Guck mal, du hast... Das ist ja. aber... Ja. Du hast gerade. Ja, das ist aber genau der Punkt, äh, wo du dann denkst, ähm, <lacht> wenn das alle machen, dann, dann, dann hast du diese Parallelwelt und das ist oh, sau schwierig. Ja. Du hast gerade, prinzipiell kannst du genau diese Aufnahme nehmen und äh, nächst, also diesen Freitag in Kunst und Kultur bei Sinans Woche reinschneiden. <lacht> passt, passt perfekt. <lacht> du, musst, du musst nichts du anderes sagen. <lacht> Ey, das ist ein guter Punkt. Ich habe mir gerade fünf Minuten Sendung gespart. Ja, Packe ich super, rein. Super. <lacht> Top. Ja. ja. Apropos kulturelle Erlebnisse. Ähm, genau. Ich habe auch eins gehabt, aber ein ganz anderes. Ähm, ich war gestern äh, mit unserer Tochter und dessen, deren Freundin im Heidepark oh. Soltau. Ähm, wir fahren eigentlich einmal im Jahr. Letztes Jahr waren wir einmal nicht da. Und Ach, noch offen, ähm, ja? dann auch einmal wegen. Bis, bis Halloween, ja, ne? Da macht glaube ich, zu. Das kann sein, ja. Also war auch alles Halloween-thematische Woche da. Ähm, Deko und so. Aber ich wollte, das ist ja nichts Besonderes sein zu fahren, aber ich wollte einfach nur mal, ich bin als Kind schon da gewesen, ne? schon als kleiner Drop so. Und so als Erwachsener fällt einem das schon auf, dass 
dort der Kommerz immer krasser Einzug erhält. Und das gefällt mir überhaupt nicht, diese Entwicklung. Die machen da meinen Heidepark kaputt. Ähm, an jeder Ecke jetzt irgendwie so Basketball werfen in, ähm, in Basketballkörbe, wo du der Basketball gar nicht durchpasst. Ne? Und dann vier Würfe, zehn Euro und solche Sachen. Glücksspiel auch voll dabei, Digga. Ja, diese ganzen, also die, die diese, das kennt man ja vom Kirmes oder so, solche Gewinnbuden, weißt ja. du, wo du fünf ja. Bälle in so einen Topf werfen musst und du kriegst die nie rein, so wie du hey, hat das nicht schon einen Tritt? Das hat Eintritt, ja. Aber das sind so, da versuchen die halt noch zusätzlich ja, Kohle zu generieren. Ne? <lacht> Mit solchen Spielchen. So. Das ist dieses Hütchenspiel, weißt du, in der Fußgängerzone, wo du immer abgezockt wirst. Ne? Das <lacht> ja. ist da halt an jeder Straßenecke, an jeder Kreuzung gibt es da so ein Ding jetzt. Aber du das zahlst doch schon, wenn du da rein darfst. Ja, pass auf. Ich, ich, genau, also und du, also die Idee ist ja, du zahlst Eintritt, gehst rein und tauchst ab in so eine Märchenwelt, ja, in mhm. so eine Paralleldimension, Paralleluniversum und kannst mal den ganzen Tag abschalten und dort irgendwie was Fantastisches erleben. Und du wirst voll aus der Immersion rausgeholt, <lacht> wenn an jeder Ecke irgendwie so ein Kommerzgedöns steht, wo, wo die das Geld aus der Tasche ziehen wollen. Ja? <lacht> also mich, das ist so wie in so einem ähm, Computer-Roleplay-Game wo dann irgendwie so ein interessanter Zwerg da steht und er sagt, ey, ich habe ja voll die geile Quest. Kannst du für 4,90 Euro ja. im, im, im Online-Shop kaufen, weißt vor, du? Vor allem am besten auch irgendwie Szenario, irgendwie Mittelalter, aber kostet 4,90 Euro. Yes. <lacht> kostet halt nicht irgendwie 4 Taler oder irgendwas, so in, ja, ja. in game währung ja, ja. Nee, kostet 4,90 Euro. <lacht> das holt dich voll raus. Und ein TikTok-Follower. Es war... Das hört sich jetzt schlimm an. Ich, das ist ja, natürlich, ja. macht trotzdem Spaß, einen Tag zu verbringen. So, ne? ja. Aber das ist schon krass geworden in diesem Halbjahr. Und da habe ich mal geguckt, der Heidepark wurde damals von so einer Familie gegründet und die haben es auch lange betrieben. Und dann irgendwann haben die das, glaube ich, verkauft an so ein chinesisches Konsortium oder so. Ne? <lacht> und ich glaube, damit fing das dann an, dort ein bisschen übel zu werden. <lacht> ähm, jetzt kann ich noch, habe ich gerade gesehen, bevor wir diese Aufnahme hier gestartet haben, es wird demnächst ein Heidepark-Festival geben. Ein Festival wohl im äh, Heidepark. Die <lacht> Julia Kaiser ähm, hat das gepostet. Scheiß. Die scheint da auch involviert zu sein. Die starten da wohl nächstes Jahr oder, ja, würde ich sagen, nächstes Jahr, weiß nicht genau, ein äh, Festival. In ja, in liebes Heidepark-Team, ihr wisst dann also, info at könnt ihr mich gerne auch für eure Show anfragen. Ich würde mich sehr freuen. <lacht> <lacht> ja. Bietet sich auf jeden Fall an, glaube ich, was zu machen. Wenn ihr, wenn ihr Neptunica bucht, ich mache auch gerne noch so nebenbei so ein bisschen Hühnchentricks <lacht> und sowas. <lacht> Zieh ins Loch einfach da. Ich hole mal 2,50 Mark ey, 50 extra rein. <lacht> ey, Pommes, 5 Euro. Ja, ne? ja, ja. Und hier so ein ja, Flammkuchen. Oder Pizza da, Pizza, also Flammkuchen ja, ne? 11 Euro. Also ein Eis, ein Soft-Eis. Oder du gehst Euro. ins Weiße also Haus Preise. beim Heidepark, da kriegst du alle Kinder für 25 Euro mit Getränken. Ja, dann, aber das, du willst ja nicht, du bist ja nicht zum Essen im Heidepark. Also immer, wenn ich in den Heidepark gehe, ziehe ich mir erstmal eine Stunde lang Essen rein und baller mich so voll mit Fanta, Pizza und Nudeln, <lacht> dass ich kotzen muss danach. Und dann Achterbahn. Ja, ja. ja. Das macht Spaß. <lacht> ja, mein, mein Erlebnis. Ich hatte das mal okay. als Kind. Ich, ich war mal als Kind, kann ich mich noch, genau daran erinnern, diese Ferienpassaktion. Ne? Waren wir mit dem Bus, damals zweite Klasse oder so, war ich ein kleiner Pimpf. Heidepark und dann sind wir ganz oft diese Achterbahn gefahren, diese äh, The Loop, war die einzige, die es damals gab. Und hinterher habe ich den, die zweite Hälfte des Tages ich nur gekotzt. So, ne? ähm, ich war voll am Ende, musste mich ständig übergeben. Und dann habe ich immer gedacht, das lag an dem vielen Achterbahnfahren. Aber jetzt, es ging mir ein Licht auf, ich glaube, ich habe irgendwas Beschissenes da gegessen. Das war gammelig oder so. <lacht> eine schlechte Pommes oder so. Deswegen eine grüne Pommes, das ist eine gelbe. Ja, naja, weil das Essen ist jetzt auch nicht so der Hitter gewesen. Aber das ist persönlicher Geschmack, ja. Gut. Ja, mein Erlebnis der Max, Woche. Hast du auch was erlebt? Ich habe ein Sample Pack gereleased. <lacht> nee. Ja, genau, du hast ein Erlebnis der Woche. <lacht> Nein, erzähl. erzähl. Ey, übrigens, komm, den hau ich jetzt noch raus. Bei den hau ich jetzt noch raus. Ist das gerade im Sale? <lacht> den hau ich jetzt noch. Ist doch Hypertechno. Den hau ich jetzt noch raus. 5 Euro Discount für euch. Hypertechno 2023 in einem Wort. Jetzt wisst ihr es. Könnt ihr noch gerne mit eingeben. Nee, ja, mega. Ich, nochmal 5 Euro. Ja, nochmal 5 Euro. Jetzt übertreibe ich. Übertreib ich. Ich bin mega. raus. Ja, und die, äh, den, die URL findet genau, ihr hier in der Post. Das ist immer das Geile, wenn du, wenn du dann noch erzählst, dann so, was, nochmal 5 Euro? Nein, jetzt, oh Gott, Leute, Leute, <lacht> der macht doch gar keinen Gewinn mehr. <lacht> <lacht> ja, ihr wisst, ich war auf der ADE, habe ich ja vorhin erzählt, ich habe ein Sample Pack veröffentlicht. Ja. Das ist da basically genau meine Story von dieser Woche. Mehr okay. habe ich nicht gemacht. Also ich war nur auflegen, aber das alles eins. Vielleicht haben wir ja Hörer, die, die die ganze Folge skippen, nur den letzten... Oh doch, Part ich kann noch was erzählen, wenn ihr wollt. Ich habe noch was Kleines und zwar TikTok. Komm, hau raus. Ich bin gestern Nacht oder 
ist quasi in der Nacht von gestern auf heute bin ich auf TikTok viral gegangen zum ersten Mal. Was? Ich wach morgens auf, hab 200.000 Views auf. Das hast du doch Digga, geträumt. Digga, guck auf meinen TikTok. Hab 200.000 Views Digga, mehr. Ein Video ist 50.000, was andere 50.000. Zwei gleichzeitig. Ich war so heute Morgen so, what the ja. fuck, was geht denn jetzt ab? Ja, ich sehe dich auch die ganze Zeit auf TikTok. Also den ganzen neptuniker kram Wahrscheinlich folge ich den, weiß ja, ich Auf jeden Fall, ich dachte ich mir so, ich habe ein Video gepostet mit 150.000 Views jetzt äh, von Freitag, vor meiner Show im Himmerich, in Heinsberg, in, in dem Club. Und das ging so viral. Plus nochmal ein Video von meiner eigenen Single. Ähm, war ich voll geflasht, war volles Erfolgsverhältnis für mich. Alter, wenn du so weitermachst, ne, dann frage ich auch nochmal ein Autogramm bei dir an. Irgendwann ist, kommt der Tag. Ja, wenn wir uns sehen, dann äh, mach, wer macht dann von wem eigentlich ein <lacht> Selfie dann? K kennt also. ihr dieses Spider-Man-Meme mit dem. <lacht> ja, ja. <lacht> das machen wir dann zu dritt so. <lacht> ich will ein Selfie mit dir, ich will ein Selfie mit dir, mit dir. Na, ich will ein Selfie Ziel. mit dir. Das ist so geil. Ja. Bin mal gespannt, wie ich, ich weiß noch, und jetzt damit können wir die Folge vielleicht abschließen. Der liebe Basti, ja, einst Mitglied dieser Community hier, Moderator, sagte, ich werde die Klangküche nie verlassen. Ich werde die Klangküche nie verlassen. Da, dann wurde er so berühmt, drei Wochen später war er weg. Das darfst du nicht sagen. Jetzt hat ja, das da hat uns auch sogar mein Hörer genau diesen Ausschnitt aus der Folge zugeschickt und äh, <lacht> darauf hingewiesen. Ach, schön. Grüße okay. gehen raus. Ja, dann Alrighty, viel, ich glaube, das war's für heute, ja. Viel Spaß beim Hören dieser geilen XXXL-Folge. Warum sage ich das eigentlich am Ende? Ja. Das überhaupt <lacht> Ganz ranschneiden <lacht> nachher. Ja. Ja. Falls du also. den Premium-Teil noch nicht gehört hast, ne, der ging ja auch noch mal eine halbe Stunde, dann Stimmt. mach das einfach. Www die genau, 30 Tage lang kostenlos oh. Tschüss. Ciao, ciao. <lacht> ciao, ciao. So schnell wie ihr ist keiner so. Also.